విజయ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారి మరిన్ని వీడియో అప్డేట్స్ కొరకు మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఐ ఫర్ గాడ్ మినిస్ట్రీస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి సర్వకృపానిధి కనికరం కలిగినటువంటి మా కన్న తండ్రి మహాశక్తి సంపన్నుడవైన మా దేవ మహిమలోక ప్రవేశానికి మమ్మల్ని అందరినీ ఏర్పరచుకుని ఈ చీకటి లోకంలో పడిపోయిన జీవితాలతో తండ్రి మీరు లేని జీవితాలతో చీకటి సంబంధమైన ఆలోచనలతో బ్రతికినటువంటి మమ్మల్ని తండ్రి మీరు ఏర్పరచుకుని ప్రత్యేకపరచుకుని సంఘముగా సమకూర్చి ఈరోజు ఈ స్థితిలో మిమ్మల్ని స్థుతించడానికి మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి మిమ్మల్ని గనపరచడానికి మాకు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప భాగ్యాన్ని బట్టి స్తోత్రం తండ్రి ప్రవ్వ గత రెండు దినాలుగా సంఘాన్ని బలపరచడానికి ఎన్నో విలువైన జ్ఞాన సంగతులు మీ దీనదాసుడైన నా ద్వారా తండ్రి మీరు తెలియజేశారు ఈ చివరి దినాన్ని కూడా మీ పిల్లలకు తండ్రి మీ మాటలు వినిపించడానికి సిద్ధపడి ఉండగా మీ సహాయం అనుగ్రహించండి జ్ఞానము వివేకము మెండుగా దయచేయండి మీ పిల్లలు కేవలం వినువారు మాత్రమైండి తమను తమ మోసం చేసుకోకుండా వింటున్నటువంటి మాటలు తమ జీవితాన్ని దిద్దుకోవడానికే మీరు వ్రాయించారని గ్రహించి ఆ మాటల ప్రకారంగా జీవించడానికి సహాయం చేయమని అలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి తగిన శక్తిని బలాన్ని ప్రసాదించమని క్రీస్తు నామంలో ఈ ప్రార్థన మనం అడిగి వేడుకొనిచ్చున్న మా కన్న తండ్రి ఆమె ప్రియమైన దేవుని ప్రజలరా దేవుని యొక్క సంఘంలో దేవుని యొక్క తోటలో నాటబడిన దేవుని పిల్లలుగా ప్రభు కృపకు పాత్రులుగా ఎంచబడిన వారుగా ఒక మొక్కలో చెప్పాలంటే పాపం మన మీద ప్రభుత్వం చేయని గొప్ప స్థితిలోనికి పాపం ఇక మీదట మన మీద మన మీద ప్రభుత్వము చేయదు అనేంతటి గొప్ప స్థితిలోనికి మారు మనసు పొంది బాప్తిస్మం పొందడం ద్వారా ప్రభు కృపకు మనం పాత్రులమై ఒక గొప్ప మార్గంలోనికి మనం ప్రవేశించాం సిలువను గూర్చినటువంటి ఆ శక్తి సిలువ ద్వారా లభించినటువంటి ఆ శక్తి సిలువ సువార్తను వినడం ద్వారా మనకు లభించినటువంటి ఆ శక్తి ఎంత గొప్పదో మనకు తెలుసు నశించిపోతున్న వారికి మాత్రం అది వెరితనంగా ఉంది ప్రియులారా అంత గొప్ప శక్తిని అనుభవిస్తూ అంత గొప్ప బలాన్ని అనుభవిస్తూ అనేక ప్రాంతాలలో దేవుడు ఏర్పరచుకున్న అనేక మంది సేవకుల ద్వారా సంఘాలన్నీ ఈరోజు క్రీస్తును శిరస్సుగా కలిగి నడుస్తూ ఉండడం అనేది నిజంగా గొప్ప భాగ్యమే దేవుడు ఆ సంఘాలన్నీ జ్యోతులుగా ఉండాలని ఆశించాడు ఆ జ్యోతులు లోకానికి వెలుగునివ్వాలని ఆశించాడు తద్వారా అనేక మంది ఈ సంఘాలలోనికి రావాలని ఆశించాడు అనగా క్రీస్తు సంఘములోనికి అనగా ఆయన శిరస్సుగా కలిగిన దేవుని సంఘములోనికి ప్రజలందరూ రావాలని ఆశించాడు అలా ఆయన కొరకు ప్రత్యేకింపబడినటువంటి ఒక జనాంగం ఆయన కొరకు ఏర్పరచబడినటువంటి జనాంగం ఆయన కొరకు తమ్మును తామే సమర్పించుకున్నటువంటి గొప్ప జనాంగం ఆయన ఉద్దేశాలు నెరవేరుస్తూ ఆయన నామాన్ని మహిమపరుస్తూ ఆయన కొరకు జీవిస్తూ ఆయన సంకల్పానుసారంగా ఈ భూమి మీద బ్రతికి ఆయన ఉన్న ఆ మహాలోకాన్ని స్వతంత్రించుకోవాలనేది దేవుని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఆలోచన అలా దేవుని యొక్క మార్గంలోనికి దేవుని తోటలోనికి చేర్చబడిన వారమే మనం అందరము అయితే ప్రియులరా కొందరు తమ విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోకపోవటం వల్ల దాన్ని గట్టిగా పట్టుకోకపోవటం వల్ల జార విడిచిపెట్టడం వల్ల అంటే మధ్యలో జార విడవటం వల్ల వారు అగాధంలోనికి నెట్టివేయబడుతున్నారు మీరు గమనించండి దేవుడు చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు మీరు ఏ సువార్తనైతే విన్నారో ఆ సువార్తను ఎలా పట్టుకోవాలన్నాడు ఆ ఉపదేశాన్ని ఎలా పట్టుకోవాలన్నాడు గట్టిగా పట్టుకోవాలన్నాడు ఎందుకంటే మొదటి రోజే మీకు చెప్పాను సాతాను టార్గెట్ అంతా మన మీదే అన్యజనులతో వాడికి పని లేదు ఎందుకంటే అన్యజనులందరూ ఆల్రెడీ వాడి ఖాతాలో ఉన్నారు వాడి ఖాతాలో రక్షణ పొందని వారందరూ వాడి ఖాతాలో ఉన్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న రక్షణ పొందని ప్రజలందరూ కూడా వాడి ఖాతాలో ఉన్నారు వారు ఒకవేళ పాపులైతే పాపులు కాకపోతే పర్లేదు అలా వాడి ఖాతాలో ఉన్న వారిలో వాళ్ళకి వాళ్ళ వాళ్ళ మీద వాడి టార్గెట్ ఏం లేదు కానీ ఎవరైతే వాని ఎదిరించి ఎవరైతే వాని విడిచిపెట్టి వాడి చీకటి క్రియలను విడిచిపెట్టి వాడి అబద్ధపు క్రియలను విడిచిపెట్టి వాడి మోసపు క్రియలను విడిచిపెట్టి ప్రభువైపు చూస్తున్నారో 
ఆ చీకటిలో నుండి అపరాధముల చేత పాపముల చేత చచ్చిపోయిన జీవితాలలో నుండి క్రీస్తు వైపు చూస్తూ క్రీస్తును అనుసరించాలని ఆయనను ప్రేమించాలని ఆయన మార్గంలో నడవాలని ఎవరైతే ఆశించి ఆయన యొక్కకు వస్తున్నారో వాళ్ళ మీదే సాతాను యొక్క పూర్తి టార్గెట్ ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు పూర్తి టార్గెట్ సాతాను యొక్క పూర్తి టార్గెట్ ఎవరి మీద ఉంటుంది ఎవరైతే క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచారో వారి మీదే ఉంటుంది ఎలా చేయాలనుకుంటాడంటే నమ్మించి మోసం చేయించాలి ఎవరిని ఎవరిని దేవుణ్ణే మనకి చాలా గొప్ప అవకాశం ఇచ్చాడు దేవుడు మనం ఎంత ఘోర పాపులు అయినప్పటికీ కూడా మనల్ని ఏం చేశాడు ప్రేమతో క్షమించాడు మనం చాలా పాపాలు చేసాం చాలా మోసపూరితమైన కార్యాలు చేసాం బైబిల్ చెప్తోంది నీతి మంతుడు లేడు ఒక్కడు కూడా లేడు నేను నీతి మంతుడిని అని చెప్పుకునే అర్హత ఈ భూమి మీద ఎవరికీ లేదు ఊహ తెలిసిన తర్వాత నరుని హృదయము ఎప్పటి నుండి చెడ్డది వాని హృదయాలోచన ఎప్పటి నుండి చెడ్డది బాల్యం నుండి చెడ్డది అంటే వాడు ఊహ తెలిసినప్పటి నుండి కూడా చెడు తలంపులతో పెరుగుతున్నాడు చెడు ఆలోచనలతో బ్రతుకుతున్నాడు చెడు ఉద్దేశాలు కలిగి జీవిస్తున్నాడు మనం అందరూ అలా జీవించిన వాళ్ళమే కదా మనం అందరూ అలా బ్రతికిన వాళ్ళమే కదా ఎన్ని ఘోర పాపాలు మన జీవితంలో చేశాం ఎన్ని నీచమైన కార్యాలు మన బ్రతుకులో జరిగాయి ఎన్ని భయంకరమైన భ్రష్ట కార్యక్రమాలు మన బ్రతుకులో జరిగాయి వాటన్నిటినీ ఉచితంగా దేవుడు క్షమించాడు కరుణాధారముగా ఆయన కృప బయలుపరచబడి ఉచితంగా మనందరం పాపులైన మనం నీతి మంతులుగా తీర్చబడి పాపాత్ములమైన మనం పరిశుద్ధులుగా తీర్చబడి ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా మారు మనసు పొంది బాప్తీస్మం పొందడం ద్వారా సంఘములోనికి ప్రవేశించగలిగాం ఆయన కుమారుడైన క్రీస్తు సారూప్యంలోనికి మనల్ని తీసుకుని వెళ్ళాడని వెళ్ళాలని దేవుడు చాలా గొప్ప సంకల్పాన్ని ప్రణాళికను మన పట్ల చేశాడు ఇంత గొప్ప భాగ్యం లభించడం అనేది మామూలు విషయం కాదు చాలా గొప్ప భాగ్యం మనకు లభించింది చాలా గొప్ప రక్షణ భాగ్యమే లభించింది చాలా గొప్ప అవకాశమే దేవుడు మనకిచ్చాడు ఇప్పుడు సాతాన్ ఏం చేస్తాడంటే ఆయన తోటలోనికి వచ్చిన తర్వాత ఆయన సంఘంలోనికి వచ్చిన తర్వాత ఏదైతే మనం విడిచిపెట్టామో మరలా అదే చేయించి దేవునికి మన మీద కోపం పుట్టించేలా చేస్తాడు ఆ సంగతి దేవుడు మనకు ముందే చెప్పేశాడు నాయన పాపముతో మీరు ఇక మీకు ఇక జోలి ఏమీ ఉండకూడదు మీరు మరలా ఆ పాపములోనికి ఆ రోత జీవితంలోనికి ఆ చీకటి జీవితంలోనికి వెళ్ళకూడదు ఒకవేళ పడిపోయినప్పటికీ మరలా వెంటనే తిరిగి నిలవబడి మీ తప్పుదిద్దుకుని మరలా ఎన్నడూ అందులోనికి వెళ్ళకూడదు మీ జీవితకాలం మొత్తం పాపంతో పోరాడుతూనే ఉండాలి అఫ్కోర్స్ బాప్తిస్మం పొందిన తర్వాత కూడా ఏదో ఒక పాపంలో మానవుడు పడిపోవచ్చు పరిపూర్ణంగా నిలబడతాడన్న గ్యారంటీ ఏమి లేదు మీలో చాలామంది కూడా బాప్తిస్మం పొందిన తర్వాత పాపాలు చేసిన వారే నేను బాప్తిస్మం పొందిన తర్వాత ఏ పాపం చేయలేదన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చేయి చూపించగలరా నేను బాప్తీసం పొందిన తర్వాత ఏ పాపానికి కనీసం ఒక చెడ్డ ఆలోచన కూడా నా బ్రతుకులో చోటు ఇవ్వలేదండి అన్నవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారు ఇక్కడ ఎనీబడి చూసారా ఇన్ని వేల మంది ఇందులో పెద్దలు ఉన్నారు వృద్ధులు ఉన్నారు ఎవరు చెయ్యత్తే సాహసం చేయలేకపోతున్నారు అంటే బాప్తీస్మం పొందిన తర్వాత కూడా మీలో చాలామంది ఏదో ఒక చిన్న పాపం అయినా చేసిన వారే పరిపూర్ణతలోనికి రా రా రాక ఇంకా పరిపూర్ణమైన జ్ఞానాన్ని మనం అభ్యసించక పాలు తాగే వయసులో ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు తప్పటడుగులు వేస్తాడు కానీ ఒక విషయాన్ని దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు మీరు బలహీనతలను విడిచిపెట్టి మీ పాపపు జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి పరిపూర్ణత వైపు అడుగులు వేస్తూ మీకున్నటువంటి బలహీనతలను మీరు జయిస్తూ ఒక అత్యద్భుతమైన క్రీస్తు యొక్క సారూప్యం క్రీస్తు స్వరూపం మీ అందు ఏర్పడాలి ఆ స్థితికి మిమ్మల్ని నడిపించడానికి దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు అలా ఇష్టపడుతున్నాడు అంటే ఏం చెప్తున్నాడు తెలుసా ప్రకటన గ్రంథంలో మీరు రెండు మూడు అధ్యాయాలు చదవగలిగితే ఆ రెండు మూడు అధ్యాయాల్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీరు గ్యాదర్ చేసుకోండి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత చదవండి ఏం చెప్తున్నాడు తెలుసా నీ క్రియలను బాగు చేసుకో నువ్వు మారు మనసు పొందు నువ్వు ఎక్కడ పడిపోయావో జ్ఞప్తికి తెచ్చుకో అక్కడ నువ్వు సెట్ చేసుకో నువ్వు ఎక్కడ పడిపోయావో అక్కడ సెట్ చేసుకో నీ బ్రతుకును మార్చుకో నీ బ్రతుకులో ఉన్న ఆ మష్టును తీసివేయి నీ బ్రతుకులో ఉన్న కల్మషాన్ని తీసివేయి ఒక్కసారి ఆయన పాదాల చెంతకు వచ్చి ప్రభువా నన్ను క్షమించని హృదయపూర్వకంగా వేడుకో అలా వేడుకొని చేసిన దాన్ని విడిచి ఇక ఎన్నడూ మరలా అటువైపు వెళ్లకుండా పవిత్రత వైపు అడుగులు వేస్తూ పరిశుద్ధత వైపు అడుగులు వేస్తూ వెళ్ళిపో అది దేవుడు నీ నుంచి ఆశించేది కానీ ఇక్కడ సాతాను 
ఏ విధమైన పాపాలు నీ చేత చేయించడానికి ఇష్టపడతాడంటే పరిశుద్ధాత్మకు వ్యతిరేకమైన పాపాలు నీ చేత చేయించడానికి ఇష్టపడతాడు ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మకు వ్యతిరేకంగా నువ్వు వెళ్ళాలనే మనస్సాక్షి నీకు బలంగా కలుగుతుందో నువ్వు డైరెక్ట్గా యుద్ధం ఎవరితో చేస్తున్నావు తెలుసా దేవునితో చేస్తున్నావు వ్యక్తిగతంగా నువ్వు సాతాను సంబంధంగా ఉండి ఎన్నో పాపాలు చేసి ఉండొచ్చు నీ గత జీవితంలో అవన్నీ కూడా నువ్వు కావాలని దేవుని మీద యుద్ధం చేస్తూ చేసిన పాపాలు కావవి కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు క్రీస్తులనికి వచ్చావో క్రీస్తు రక్తము ద్వారా శుద్ధీకరించబడే విశ్వాస జీవితాన్ని అవలంబిస్తున్నావో ఈ విశ్వాస జీవితాన్ని అవలంబిస్తూ ఉండగా పరిశుద్ధాత్మకు వ్యతిరేకంగా దైవనీతికి వ్యతిరేకంగా దైవనీతికి భిన్నంగా నీ చేత అపవాది పాపం చేయించటానికి ఖచ్చితంగా నేను ఏం చేస్తాడు ప్రేరేపిస్తాడు ఎందుకంటే ఈ యుగమందు కానీ రాబోవు యుగమందు కానీ పరిశుద్ధాత్మ వ్యతిరేకులకు ఏం లేదు ఆ పాప క్షమాపణ లేదు సో ఆ క్షమాపణ లేదు కనుక నిన్ను అదే విధంగా అదే విధంగా వెళ్ళడానికి నేను ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటాడు సో అందుకే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎక్కడ చిన్న విషయంలో మనం దేవునికి భిన్నంగా వ్యవహరించిన దేవుణ్ణి మోసం చేయాలనుకున్నా ఖచ్చితంగా అది చాలా భయంకరమైన ఉగ్రత అయిపోద్ది ప్రియులర్ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి నేను ఎవరినో ఒక మనిషిని మోసం చేశాను అనుకుందాం నేను ఎవరినో ఒక మనిషి ఒక మనిషి విషయంలో నేను తప్పు చేశాను ఒక మనిషి విషయంలో నేను అన్యాయం చేశాను ఒక మనిషి విషయంలో నేను ఏదో ద్రోహం చేశాను అప్పుడు నాకు ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఆ మనిషి దగ్గరికి వెళ్ళి క్షమాపణ కోరుకునే అవకాశం ఉంది సో ఆ మనిషి నన్ను క్షమించను అన్నాడు అప్పుడు నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తాను దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తాను తండ్రి నేను ఆ మనిషి విషయంలో తప్పు చేశాను తండ్రి నన్ను క్షమించని దేవుణ్ణి అడిగాను అప్పుడు దేవుడు నన్ను క్షమిస్తాడా క్షమించడా క్షమిస్తాడు ఎందుకంటే నేను ఆ మనిషిని క్షమాపణ కోరుకున్నాను కానీ ఆ మనిషి హృదయంలో నా పట్ల ఏం కలగలేదు క్షమ కలగలేదు క్షమించే మనసు రాలేదు కానీ దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాను తండ్రి నన్ను క్షమించు అని ఆ దేవుణ్ణే అడిగాను ఆయన ఖచ్చితంగా నన్ను ఏం చేశాడంటే క్షమించాడు కానీ ప్రియులరా ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి నేను దేవుణ్ణే మోసం చేస్తుంటే నేను దేవుని దగ్గరకు వచ్చి దేవుని సన్నిధికి వచ్చి దేవుని మార్గంలోకి వచ్చి ఆ దేవుణ్ణే మోసం చేస్తుంటే తెలిసి తెలిసి ఆ దేవుని మీద యుద్ధం చేస్తుంటే తెలిసి తెలిసి ఆయనకే భిన్నంగా వెళుతుంటే నన్ను క్షమించేది ఎవరు ఇప్పుడు నేను ఎవరిని శత్రువుగా పెట్టుకుంటున్నాను ఎవరిని నా శత్రువుగా పెట్టుకుంటున్నాను దేవుణ్ణి దేవుని నా శత్రువుగా పెట్టుకుంటే నన్ను క్షమించేది ఎవరు చెప్పండి నాకు ఇక్కడ క్షమాపణ ఎక్కడ లభిస్తుంది ఇంతకీ నేను మోసం చేయాలనుకుంటుంది ఎవరిని నన్ను క్షమించిన నా దేవుణ్ణి ఎన్నో వ్యక్తిగత పాపాలు చేస్తే నన్ను క్షమించి నా కొరకు తన కుమారుణ్ణి లోకానికి పంపించి ఆయన ద్వారా రక్షణ పాప క్షమాపణ విమోచన సమస్తం నాకు అనుగ్రహించిన నా దేవుణ్ణి నేను ఇప్పుడు మోసం చేయాలనుకుంటున్నాను చూసారా నేను ఆయన్నే మోసం చేయాలని సంకల్పిస్తుంటే ఇంక నన్ను క్షమించేది ఎవరండి మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి సీరియస్గా దేవుణ్ణే మోసం చేయాలని నువ్వు సంకల్పిస్తే ఎక్కడి నుంచి నీకు క్షమాపణ వస్తుంది ఎవరిని క్షమాపణ పెడతారు క్షమాపణ పెట్టేవాడినే మోసం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు నువ్వు పరలోకాన్ని ఇస్తానన్న వాడి మీదే కాలెత్తుతున్నావు నిత్య జీవితాన్ని వాగ్దానం చేసిన వాడికే వెన్నుపోటు పడవాలనుకుంటున్నావు ఆయనకే భిన్నంగా వెళదాం అనుకుంటున్నావు ఆయనకే భిన్నంగా ఆయన ఆయనకే భిన్నంగా సాతానుపక్షంగా పనిచేద్దాం అనుకుంటున్నావు అన్నీ తెలిసి నీ క్షమాపణ ఎవరు పెడతారు చెప్పు సాతాన్ని క్షమాపణ పెట్టగలడా పెట్టలేడు సాతాను నీకు నిత్య జీవితాన్ని ఇవ్వగలడా ఇవ్వలేడు నీకు నిత్య జీవితాన్ని ఇవ్వాలంటే ఎవరు ఇవ్వాలి దేవుడు ఇవ్వాలి క్షమాపణ పెట్టాలంటే నీకు ఎవరు పెట్టాలి దేవుడు పెట్టాలి ఆ దేవుణ్ణే మోసం చేయడానికి రెడీ అయిపోతున్నావు అంటే నీ క్షమాపణ ఎక్కడ దొరుకుతుంది క్షమాపణ ఎవరిస్తారు ఇంకో విషయం కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే నేను సీక్రెట్గా చేస్తున్నాను కదా నా దేవుడికి తెలియదులే అనుకుంటారు ఎవరిని సీక్రెట్గా మోసం చేసేది దేవున్నా దేవుణ్ణి సీక్రెట్గా మోసం చేయగలవా మనం మీరు చెప్పండి దేవుణ్ణి నేను సీక్రెట్గా మోసం చేయగలననేవాడు ఎవడైనా ఉంటాడా ఈ భూమి మీద ఎవడు ఉంటాడు ఎందుకంటే హృదయ రహస్యములు ఆయనకు తెలుసు ఇంకో విషయం చెప్పమంటారా ఒక మందలోనికి వచ్చిన తర్వాత గొర్రెల కాపరి మందని ఎప్పుడు పరిశీలిస్తూ ఉంటాడు 
మందను బయటికి తోలికెళ్తాడు బాగా మేపుతాడు బాగా మేపిన తర్వాత వాటి అన్నిటినీ మరలా జాగ్రత్తగా దగ్గరుండి దొడ్డిలోనికి తీసుకొస్తాడు దొడ్డిలోనికి వచ్చిన తర్వాత జాగ్రత్తగా ప్రతి గొర్రెను పరిశీలిస్తాడు ఎందుకు పరిశీలిస్తాడంటే పాము కోట్లు ఏమైనా పడ్డాయా ఏమైనా తినరాని తిని ఏదైనా నిరసించిపోయిందా ఎక్కడైనా వీటి కాళ్ళకి ఏమైనా రక్తపు దెబ్బలు తగిలాయా వాటికి ఏమైనా కట్లు కట్టాలా ఇవి ఎలా ఉన్నాయి వీటి వీటి నడవడిక ఎలా ఉంది వీటి తీరుతెనులు ఎలా ఉన్నాయి సాధారణంగా లోక సంబంధంగా ప్రతి గొర్రెల కాపరి తన గొర్రెల్ని పరిశీలించుకుంటూ ఉంటాడు మరి మన పరలోకపు కాపరి తన మందలోనికి చేరినటువంటి గొర్రెల్ని పరిశీలించకుండా ఉంటాడా పరీక్షించకుండా ఉంటాడా పరీక్షిస్తాడు ఇక్కడ పుట్టి పెరుగుతున్నందుకు గవర్నమెంటే మనకు లెక్కలు రాసేసి ఇంట్లో ఎంతమంది ఉన్నారని పేరు పేరు చొప్పున ఏజు వృత్తి అన్నీ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ అన్నీ రాసేసుకుని వెళ్ళిపోతుంటే లెక్కలు దేవుడు తన మందను పరిశీలించడం అనుకుంటున్నారా నిజానికి చాలామంది సేవలోకి వస్తారు ఒక విచిత్రమైన సంగతి చెప్తా జాగ్రత్తగా వినండి చాలామంది సేవకులు ఈరోజు సేవలోకి వచ్చి సేవ చేస్తున్నారు తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది మంది సేవకులకి వాళ్ళ సేవా జీవితంలో ఎన్ని బాప్తిస్మాలు ఇచ్చారో కరెక్ట్గా లెక్క తెలీదు తెలుసా నాకైతే తెలియదు నేను చాలామందికి బాప్తిస్మాలు ఇచ్చాను కానీ కరెక్ట్గా లెక్క చెప్పు ఈ రోజు వరకు ఎంతమందికి బాప్తిస్మాలు ఇచ్చావయ్యా నువ్వు అంటే నేను చెప్పలేను మరి ఇక్కడ ఎవరైనా చెప్పగలరా మా అడగండి మీరు ఎవరిని చెప్పగలరండి ఎనీబడి ఎవరిని చెప్పగలరా ఎంతమందికి బాప్తిస్మాలు ఇచ్చారు అది లెక్కే లేదట చూసారా సో కొంతమంది లెక్క పెట్టుకోరు కొంతమందికి ఏమో లెక్కే లేదు కొంతమంది ఏమో లెక్క పెట్టుకుంటున్నారు నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ లెక్క పెట్టుకోలేని వాళ్ళే ఉంటారు నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ తెలీదండి ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని మర్చిపోతుంటాం సో మనం రాసుకున్నా రాసుకోకపోయినా మనం లెక్క పెట్టుకున్నా లెక్క పెట్టుకోకపోయినా అది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏమీ కాదు కానీ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరు బాప్తిస్మం పొందుతున్నారో ఆయనకు దగ్గర మాత్రం ఖచ్చితంగా లెక్క ఉంటుంది మందలోనికి ఎవరు ఎంతమంది వస్తున్నారు ఎంతమంది సత్యాన్ని అంగీకరించారు ఎంతమంది ఆయన కొరకు నిలబడుతున్నారు అనే లెక్క ఖచ్చితంగా ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది ప్రభు దగ్గర ఉంటుంది మన లెక్కలు మన దగ్గర లేకపోవచ్చు మన దగ్గర మన మన లెక్కలు సేవకుల దగ్గర లేకపోవచ్చు వాళ్ళకి అంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండకపోవచ్చు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి సోదరులారా సోదరి మనులారా దేవుని దగ్గర ప్రతి లెక్క ఉంటుంది ప్రతి లెక్క ప్రతి ఒక్కరి గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ దేవుని దగ్గర ఉంటుంది అది నేనైనా నువ్వైనా ఎవరైనా ప్రతి ఒక్కరికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా దేవుని దగ్గర ఉంటుంది దేవుడు అలా పరిశీలిస్తూ ఉంటాడు చూద్దాం కీర్తనల గ్రంథం కీర్తనల గ్రంథం పదకొండో కీర్తన నాలుగో వచ్చిన చూద్దాం ఏమని వ్రాయబడిందో అక్కడ యహోవా తన పరిశుద్ధాలయములో ఉన్నాడు యహోవా సింహాసనము ఆకాశమందున్నది ఆయన నరులను కన్నులార చూచుచున్నాడు అన్నాడు ఆయన నరులను ఎలా చూస్తున్నాడట కన్నులార చూచుచున్నాడు కన్నులార చూచుచున్నాడు కళ్ళారా చూస్తున్నాడు ఎందుకు ఇంత గాఢమైన పద ప్రయోగాలు చేస్తున్నాడంటే దేవుడు ఏ మానవుణ్ణి విడిచిపెట్టడు ప్రతి మానవుణ్ణి పరిశీలిస్తూనే ఉంటాడు నువ్వు అనుకోవచ్చు నన్ను ఎవరు పట్టించుకుంటారులే కూరలో కరేపాకు లాంటి వాడిని లేకపోతే లాంటి దాన్ని ఇంతమందిలో నేను లెక్క ఇంతమందిలో నన్ను అసలు ఎవరు పట్టించుకుంటారు ఇంతమందిలో నన్ను ఎవరు గుర్తిస్తారు అని అనుకోవచ్చు కానీ గుర్తుపెట్టుకో దేవుడు తొమ్మిది నెలల పాటు నిన్నే సృష్టించాడు మర్చిపోయావా ఆ దేవుడు నిన్నెలా మర్చిపోతాడు ఆయన ప్రతి ఒక్కరిని కన్నులార చూస్తున్నాడట ఆయన తన కను దృష్టి చేత వారిని పరిశీలించుచున్నాడు అని వ్రాయబడింది చూడండి తన కను దృష్టి చేత నరులను ఏం చేస్తున్నాడట పరిశీలించుచున్నాడు ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన పరిశీలన చేస్తున్నాడు ఆయన పరిశీలనలో నేనున్నా ఆయన పరిశీలనలో నువ్వున్నావు ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు ఉంటారు ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలన చేస్తూ ఉంటారు ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ అంటారు కదా సో అలాగే అంతకంటే గొప్పదైన టెక్నాలజీ ఉంది ఆయన దగ్గర ఆయన పరిశీలనకు దొరకనివాడంటూ ప్రపంచంలో ఎవడు 
ఉండడు గుర్తుపెట్టుకోండి నీ హృదయంలో తలంపు పుట్టక మునుపే ఆయన దానిని ఎరిగి ఉన్నాడు ఇంకా పుట్ల నీ హృదయంలోనికి ఇంకా తలంపు రాల ఆ వచ్చే తలంపు కూడా ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు అంతగా ఆయన నిన్ను ఏం చేస్తున్నాడు పరిశీలన చేస్తున్నాడు మరి సంఘానికి వచ్చిన వారిని సేవకుడు పరిశీలించకపోవచ్చు కానీ ఎందుకంటే సేవకుడికి వాళ్ళ హృదయ ఆలోచనలు ఏంటో తెలియవు అందరూ మంచి వాళ్ళనే అనుకుంటాడు అందరి కోసం మంచిగానే ప్రార్థన చేస్తాడు కానీ ఆ హృదయాలోచనలు సంఘంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డ హృదయాలోచన ఎవరికి తెలిసిపోద్ది దేవునికి తెలిసిపోద్ది నువ్వు యథార్థంగా ఉన్నావా మార్గం తప్పి తిరుగుతున్నావా నువ్వు ఆయన అనుసరిస్తున్నావా లేక ఆయనకే వెన్నుపోటు పడవడానికి రెడీ అవుతున్నావా నువ్వు ఆయన మోసగిస్తున్నావా ఆయన మార్గంలో ఉన్నావా ఇవన్నీ కూడా రికార్డెడ్ ఎవిడెన్సెస్ ఎవరి దగ్గర ఉంటాయి దేవుని దగ్గర ఉంటాయి అందుకే ఆయన అంటాడు మరుగైనదేది బయలుపరచబడకపోదు నాయన అంటాడు రహస్యమైనదేది వెలుగులోనికి రాక మానదు నాయన అంటాడు ఎందుకు అంత ఖచ్చితంగా అంత కరాఖండిగా చెప్పగలుగుతున్నాడు అంటే దేవుడు సమస్తము ఎరిగినవాడు మరిచిపోద్దు ప్రియులార ఇక పదిహేడవ అధ్యాయం అదే కీర్తనల గ్రంథం రెండవ వచ్చిన భక్తుడు ఇంకా క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాడు చూడండి కీర్తనల గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చిన నీ సన్నిధి నుండి నాకు తీర్పు వచ్చినుగాక అన్నాడు నీ సన్నిధి నుండి నాకు తీర్పు వచ్చినుగాక నీ కనుదృష్టి న్యాయముగా చూచును రాత్రి వేళ నీవు నన్ను దర్శించి నా హృదయమును పరిశీలించి తివి రాత్రి వేళ ఆయన మనల్ని దర్శిస్తున్నాడట దర్శించి మన హృదయాన్ని ఉన్నాడట పరిశీలిస్తాడు నిమ్మలంగా ఉంటుంది కదండి రాత్రి వేళ హృదయం మన అండర్లో ఉండదు ఇంకా మనం అలా నిద్రలోకి జారుకుంటాం దేవుడు అప్పుడు వచ్చి లాక్ ఓపెన్ చేస్తాడు అనమాట ఆ డేటా మొత్తం పెన్ డ్రైవ్లోకి ఎక్కించుకుని వెళ్ళిపోతాడు అనమాట అర్థమైందా నీ డేటా ఎవరు తీసుకోలేడు కానీ ఎవరు తీసుకోగలరు దేవుడు తీసుకోగలడు నీ ఫోన్కి లాక్ ఉంటుంది మధ్య అయితే వేలు ముద్రలు ఐరీస్ కూడా వేడేసుకుంటున్నారు అంటే మన కళ్ళు అలా చూస్తేనే అది ఓపెన్ అవుతుంది మన గుడ్లే పడాలి అక్కడ ఇంకెవడు గుడ్డు పడినా అది ఓపెన్ అవ్వదు మన చెయ్యే పెట్టాలి మన తంబే పడాలి వేరే ఎవడు తంబ పడినా ఓపెన్ అవ్వదు మనం ఏదో పాస్వర్డ్ పెట్టుకుంటాం ఏదో నక్షత్రం గుర్తో లేకపోతే వీధులు వేసిన ముగ్గులో ఏదో వేసేస్తారో ముగ్గేస్తారు దాని మీద ఇప్పుడు దీని మీద మళ్ళీ ఫోన్ మీద ముగ్గేయాలి ముగ్గేస్తే తప్ప ఏమవుతుంది ఓపెన్ అవ్వదు కదా ప్యాటర్న్ ప్యాటర్న్ లాక్ ప్యాటర్న్ లేదా నెంబర్స్ మొత్తం మీద ఏదో లాక్లు వేసుకుంటావు ఎందుకంటే నీ మొబైల్ డేటా ఎవడు ఎత్తుకుని పోకుండా ఎవడికి కనబడకుండా ఎవడు చూసేయకుండా రహస్యంగా ఉండడానికి నీ మొబైల్కి ఏమేస్తావు లాక్ వేస్తావు కానీ నీ మనసుకు లాక్ వేయగలవా మనుషుల దగ్గర వేయగలవు మనుషుల దగ్గర వేయగలవు నీకు ఇష్టం లేనోడు ఎవడు ఎదురుగా వచ్చి నిలబడ్డాడు అనుకో వాడితో మాట్లాడాల్సి వచ్చింది ఏం మాట్లాడతావు ఇప్పుడు హాయ్ బ్రదర్ బావనావా అంటావు లోపల మాత్రం నీచుడా దుర్మార్గుడ దుష్టుడ అనుకుంటావు ఇదంతా వేషధారణ నీ వేషధారణ అవతల వ్యక్తికి తెలియకపోవచ్చు కానీ అది లాక్ చేసావు చాలా తెలివిగా మాట్లాడుతున్నావు నీ వేషధారణ అర్థం కాకుండా ఆమెతో మాట్లాడుతున్నావు కానీ పరలోకపు తండ్రికి నీ డేటా మొత్తం తెలుసు అక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే రాత్రి వేళ నీవు నన్ను దర్శించి నా హృదయమును పరిశీలించి తివి నన్ను పరిశోధించి తివి నన్ను ఏం చేశావు పరిశోధించావు ఏ ఎందుకు పరిశోధించాలి రాస్తున్నది భక్తుడు కదా రాస్తున్నది సామాన్యుడు కాదు కదా భక్తుడు కదా భక్తులనే ఆయన పరిశీలించుకుంటాడు ఎందుకంటే ఆయన గొర్రెలు ఆయన వశము ఆయన గొర్రెల్ని ఆయన పరిశీలిస్తూ ఉంటాడు ఆయన నిజమైన మంద కాపరి ఇప్పుడు నువ్వు ఎవరి మందలోకి వచ్చావు దేవుని మందలోకి వచ్చావు ముద్ర వేయబడ్డావు నీవు నీ సొత్తు కావు ఒక్క గేదెను కొనుక్కున్నా గొర్రెను కొనుక్కున్నా మేకను కొనుక్కున్నా తీసుకెళ్ళి సంతలోంచి తీసుకెళ్ళి దొడ్లో కట్టేసుకుంటావు ఇంక మళ్ళీ బయట ఉండకూడదు అది అప్పటి వరకు సంతలో ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ నువ్వు కొన్న తర్వాత ఇంకా సంతలో ఉండదు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోద్ది నీ దొడ్డిలోకి వెళ్ళిపోద్ది ఎందుకు నీ దొడ్డిలోకి వెళ్ళిపోద్ది అంటే నువ్వు కొనుక్కున్నావు ఇక దాని మీద ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్ నీదే దానికి ఏం పెట్టాలి ఏం తింటుంది ఎలా ఉంటుంది ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఏం చేస్తుంది అన్నీ అన్నీ నీ అండర్ టేకింగ్లో జరగాలి నీ అండర్లో జరగాలి మరి నువ్వు నీ సొత్త నీ సొత్త కాదు నువ్వైనా నేనైనా ఎవడైనా విలువ పెట్టి కొనబడిన వారమే విలువ పెట్టి కొన్నదెవరు ప్రభు ఆయన మందలోనికి మనం చేర్చబడ్డాం మరి ఆయన అండర్లో లేమా ఇప్పుడు ఆయన పరిశీలనలో లేమా 
ఆయన కనుసన్నల్లో నడవట్లేదా మన జీవితాలు ఎస్ ఆయన కనుసన్నల్లోనే నడుస్తున్నాయి అందుకే భక్తుడు అంటాడు నీవు నన్ను దర్శించి నా హృదయమును పరిశీలించితివి నన్ను పరిశోధించితివి నీకు ఏ దురాలోచనయు కానరాలేదు అన్నాడండి బాగా ఆలోచించండి ఏం కానరాలేదట ఒక్క దురాలోచన కూడా ఎవరికి కనబడలేదట దేవుడికి కనబడలేదట మరి ఈ రాత్రి ఆయన నీ దగ్గరకు కూడా వస్తాడు ఆల్రెడీ నిన్న రాత్రి వచ్చే ఉండి ఉంటాడు మొన్న రాత్రి కూడా వచ్చే ఉండి ఉంటాడు సో ఈ రాత్రి నీ దగ్గరకు వచ్చాడు అనుకోండి నీకే నీ నీ డేటా ఓపెన్ చేశాడు అనుకోండి ఆ డేటా ఏ ఉంటుంది అందులో నీకే తెలియాలి ఒక మనుష్యుని సంగతులు అతని అతని ఆత్మకు కానీ మరి ఎవరికి తెలియవు నీ సంగతులు నీకే తెలుసు నా సంగతులు నాకే తెలుసు నా రహస్యాలు నావి నీ రహస్యాలు నీవి కానీ మనందరి రహస్యాలు ఆయనవి ఇది విచిత్రం నా రహస్యాలు నావే నేను ఎవరికి చెప్పను నీ రహస్యాలు నీవే నువ్వెవరికే చెప్పు ప్రతి మనిషి సగటున తన జీవితంలో రోజుకి వెయ్యి ఆలోచనలు చేస్తే ఎనిమిది వందల ఆలోచనలు దాచేస్తాడంటాడు ఒక సైకాలజిస్ట్ ఎనిమిది వందల ఆలోచనలు దాచేస్తాడట రెండు వందల ఆలోచనలే బయటికి చెప్తాడట అంటే స్టోరేజ్ అయిపోయినటువంటి రహస్య డేటా చాలా ఉంటుంది అన్నమాట మన దగ్గర చాలా ఉంటుంది మీకు మీరుగా చెక్ చేసుకోండి అలా చాలా డేటా మన దగ్గర దాచేసుకున్నది పక్కడు ఎవడికి తెలీదు పక్కడు ఎవరికైనా తెలుసా ఎవరికి తెలీదు అందరు నీతి మంతులమే కానీ దేవుని ఎదుట మన డేటా మొత్తం ఓపెన్ అయిపోద్ది మొత్తం పరిశీలిస్తు మొత్తం పరిశీలిస్తాడు అప్పుడు అంటున్నాడు ఒక్క దురాలోచన కూడా నీకు కానరాలేదు నువ్వు చెప్పగలవా ఎంత ధైర్యంగా మరి మనం చెప్పగలవా ఎంత ధైర్యంగా ప్రభువ టెస్ట్ చేసుకో ప్రభువ ఏ దురాలోచన నీకు కనబడదు ప్రభువ అని చెప్పగలిగే సామర్థ్యం ఉందా మన దగ్గర ఉందా ఏమోనండి కొంచెం కష్టమేనండి ఒక్కొక్క వారం టైమే ఉండి ఇలాగ జాగ్రత్త పడతానంట ఒక నెల టైం ఏమండి బాబు జాగ్రత్త పడతాం కరెంటు కూడా వచ్చేస్తున్నాడు కరెంటు కూడా వచ్చేస్తున్నాడు అని అందరూ పరుగులు ఎత్తేసేవారు ఇది వరకు ఎందుకంటే ఒత్తులు ఎట్టుతారట తీసేయడానికి కరెంటు కూడా దేనికి వస్తున్నాడు చెక్కింగ్కి వస్తున్నాడు ఎందుకు మీటర్లో ఎప్పుడో తీయించుకున్న ఎక్సరే బద్ద కత్తిరించి దూర్ దూర్ చేసావు కాబట్టి అది తీసేయడానికి పరుగులు లేదా ఏదో వైర్ పెట్టేసావు కాబట్టి ఆ వైర్ తీసేయడానికి పరుగులు కరెంటు కూడా వచ్చేసి నేను తలిపేసాను 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 చెక్కింగ్ వచ్చేట మీటర్ తిరగకుండా చేస్తాం మేము కదా కరెంటు వాడు వస్తే తెలిసిపోద్ది కానీ ప్రభు వస్తే చెక్కింగ్కి బే తెలీదు కరెంటు వాడు వస్తే తెలివిగా తీసేయగలవు మీటర్కి పెట్టింది కానీ ప్రభు వస్తే అబ్బే అలాంటివేం కుదరవు కష్టం దాయలేవు నువ్వు ఆయన దృష్టికి మరుగైనది ఏది లేదు ఆయన కనులకు కనబడనిది అంటూ ఏది లేదు సమస్తము ఆయన దృష్టికి తేటగా కనబడుచున్నవి కదా అంటాడు ఏం దాయగలం ఏం దాయలేవు ఇది ఒక్కటే యథార్థంగా బ్రతకటం ఒక్కటే తప్ప ఆయన దగ్గర దాచడానికంటూ ఏదీ లేదు అందుకే భక్తుడు అంటున్నాడు నీవు నన్ను పరిశోధించితివి నీకు ఏ దురాలోచనయు కానరాలేదు అంటాడు ఇంకా ఇరవై ఆరో కీర్తన రెండో వచనం కూడా ఒకసారి చూడగలిగితే యహోవా నన్ను పరిశీలించుము నన్ను పరీక్షించుము నన్ను పరిశీలించుము నన్ను పరీక్షించుము నా అంతరింద్రియములను నా హృదయమును పరిశోధించుము నా అంతరింద్రియములను నా హృదయమును పరిశోధించుము ఏమండి ఇంకా మనుష్యుల దగ్గర కూడా హృదయాన్ని పరిశోధించే టెక్నాలజీ రాలేదండి రాదు కూడా అండి హృదయం అంటే ఆత్మకు సంబంధించింది నీ మనస్సును పరిశీలించగలిగే నీ హృదయాన్ని పరిశీ పరిశోధించగలిగే టెక్నాలజీ ఇంకెవరి దగ్గర రాలేదు మనుషుల దగ్గర రాలేదు ఆ టెక్నాలజీ ఇంకా లోకంలోనికి రాలేదు కానీ దేవుడు నీ హృదయాన్ని పరిశోధించగలడు నిన్ను పరిశోధించగలడు అందుకే భక్తుడు చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నాడు ఆయన సమర్థుడు కాబట్టే ఆయనకు ఎబిలిటీ ఉంది కాబట్టే ఆయన అది చేసేవాడు కాబట్టే భక్తుడు చాలా ధైర్యంగా మాట్లాడుతున్నాడు ప్రభువాను పరిశీలించు ప్రభువాను పరీక్షించు ప్రభువాన అంతరింద్రియములు నా హృదయములు పరిశోధించు నీ కృప నా కన్నులు ఎదుటి ఉంచుకుని ఉన్నాను నీ సత్యమును అనుసరించి నేను నడుచుకొనిచున్నాను చూసారా 
ఇంత ధైర్యంగా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడంటే దేవుడు చేసే పని అదే భక్తుడు తెలుసు దేవుడు అదే పని చేస్తాడని ఈరోజు కూడా మీకు తెలియకపోవచ్చు చాలామందికి చాలామంది పట్టించుకోకపోవచ్చు ఏ నా ఆలోచన నాకు తప్ప ఎవడ తెలుసులే అనుకోవచ్చు కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో డేటా మొత్తం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది నీకే వైఫై నెట్వర్క్ ఉంది నీకే వైఫై నెట్వర్క్ ఉంది ఆయనకి ఎంత వైఫై నెట్వర్క్ ఉండాలి మరి ఆయనకి ఎలాంటి నెట్వర్క్లు ఉండాలి నీకంటే గొప్ప నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర అసలు ఈ నెట్వర్క్లు అన్నీ నీకు పరిచయం చేసిందే ఆయన ఆయన ప్రకృతిలో పెట్టకపోతే నీకు ఏ నెట్వర్క్ రాదు ఆయన ఈ నెట్వర్క్లు అన్నీ ఆదాము కాలంలోనే పెట్టేశాడు కనుక్కోవడానికి మనకి టైం ఇంత టైం పట్టింది అంతే ఈరోజు మనం అనుభవిస్తున్న టెక్నాలజీ అంతా సృష్టిలో దేవుడు ప్రారంభంలో పెట్టిందా లేకపోతే మధ్యలో ఇచ్చిందా చెప్పండి ఈరోజు మనం అనుభవిస్తున్న టెక్నాలజీ అంతా సృష్టి చేసినప్పుడే దేవుడు ఇచ్చేసింది కనుక్కోవడానికి మనకు వేల సంవత్సరాలు పట్టింది ఇంకా కనుక్కుంటూనే ఉన్నారు భవిష్యత్తులో ఏ ఎలాంటి ఆవిష్కరణలు జరగబోతున్నాయో మనకైతే తెలీదు అవి కూడా పూర్వం దేవుడు ప్రకృతిలో పెట్టినవే ఆ జ్ఞానం ఆల్రెడీ ప్రకృతిలో పూర్వం నుండి ఉన్నదే మనం కనుక్కోవడానికి ఇంత టైం పట్టింది అంతే ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఇంకా నువ్వేం కనుక్కున్నా అవన్నీ దేవుడు ముందుగా నీ కొరకు సిద్ధపరిచినవే అంటే ఈ టెక్నాలజీ అంతా ఎవరిది ఆయందే దీనికంటే గొప్ప టెక్నాలజీ ఆయన దగ్గర ఉంది ఆయనకు సమస్తము తెలిసిపోతుంది ఆయన సమస్తము చూసేస్తున్నాడు ఈ రోజు అంటే నువ్వు సీక్రెట్ కెమెరాలు పెట్టుకున్నావు నీకు సీక్రెట్ కెమెరాలు ప్రకృతిలో పెట్టాడన్న సంగతి ఇప్పుడు తెలిసి వచ్చింది మనకి ఈ తరంలో తెలిసింది ఇంతకు మునుపు అసలు సీక్రెట్ కెమెరాల గురించే మనకు తెలీదు ఒక వందేళ్ళ రెండు వందల ఏళ్ళ క్రితానికి వెళ్ళిపోతే అసలు మనకు కెమెరాయే తెలీదు కదా దేవుడు ప్రకృతిలో ముందుగానే సిద్ధం చేశాడు ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఆయన టెక్నాలజీ అయితే నీ హృదయ రహస్యాలు ఆయనకు తెలిసిన ఇప్పుడు వేల సంవత్సరాల కిందట భక్తుడు చెప్తున్నాడు మర్చిపోద్దు వేల సంవత్సరాల కిందట భక్తుడు రాస్తున్నాడు ఈ మాటలు నువ్వు హృదయంలో ఏం ఆలోచిస్తున్నావు ఆయనకు తెలుసు ప్రతిరోజు ఆయన నిన్ను పరిశీలిస్తున్నాడు ప్రతిరోజు నిన్ను ఆయన చెక్ చేస్తున్నాడు చూసేస్తున్నాడు అన్నీ నీకు సంబంధించినవన్నీ ఆయనకు తెలిసిపోతున్నాయి నువ్వు దాచడానికి ఏమీ లేదు నేను దాచడానికి ఏం లేదు మనం ఆయన దగ్గర ఏమి దాచలేము అన్ని ఓపెన్ అన్ని ఓపెన్ నీ నీకు సంబంధించినవన్నీ ఓపెన్ సీక్రెట్స్ నువ్వేమనుకుంటావు అంటే నో 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 ఇవన్నీ డార్క్ సీక్రెట్స్ అంటావు నో ఇవన్నీ ఓపెన్ సీక్రెట్స్ నాట్ డార్క్ సీక్రెట్స్ దేవుడి దగ్గర అన్నీ ఓపెన్ మరి అలాంటప్పుడు సంగమా ప్రతిరోజు ఆయన నిన్ను పరిశీలిస్తున్నాడని తెలిసిన తర్వాత నువ్వు ఇంకా లోక సంబంధిగా లోకానికి బందీగా బ్రతుకుతూ దేవుని మోసం చేస్తున్నాను అనుకుంటే అది ఎంత వివేకం ఎంత జ్ఞానం ఎంత మూర్ఖత్వం అది దేవుణ్ణే మోసం చేయాలని సాహసిస్తున్నావు అంటే ఎంత మూర్ఖత్వంలో ఉన్నావు ఎంత జ్ఞానంలో ఉన్నావు ఎంత భయంకరమైన చేదైన పైత్యం రాత్రి అదేగా చదువుకున్నాం మనం ఏందటది సమస్త దుష్టత్వము దుర్నీతి బంధకాలలో నువ్వు ఉన్నట్టుగా నాకు దేవుడు చూపిస్తున్నాడు నాకు కనబడుతుంది అంటాడు కనబడుతుంది అంటే అర్థం ఏంటి దేవుడు నాకు చూపిస్తున్నాడు పేతురికే చూపించాడంటే ఆయన చూడడం పెద్ద విషయమా ఒక మనిషికే అతని హృదయాలోచనలు తెలిసేలా చేశాడు ఆయన చూడడం పెద్ద విషయం ఏం కాదు సంఘంలోనికి చేర్చబడ్డామంటే దేవుని ముందు అన్నీ ఓపెన్గా ఉన్నాయి నీకు సంబంధించిన ప్రతి విషయాన్ని ఆయన పరిశీలిస్తున్నాడు ఎందుకంటే నీకు నిత్య జీవాన్ని ఇవ్వాలబ్బా మర్చిపోకు నేను ఎందుకు తీసుకొచ్చాడు ఇక్కడికి నిత్య జీవితం ఇవ్వడానికి నిత్య జీవితం ఇచ్చేసేటప్పుడు పరిశీలన లేకుండా ఉంటుందా ఆఫ్టర్ ఆల్ చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలకే ఎన్ని పరీక్షలు ఎన్ని ప్రయోగాలు ఎన్ని ఎన్ని చెక్కింగ్లు చేస్తున్నారండి ఒక్క చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలకు ఉంటాయో తెలీదు ఊడిపోతాయో తెలీదు నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ వస్తే ఈ వాలంటీర్లు అందరూ ఉంటారో ఉండరో తెలీదు కానీ దానికే ఎన్ని చెక్కింగులు ఎంత అడావిడి ఎంత కథ కమామీషు ఎన్ని రికమెండేషన్లు ఇంకా సచివాలయం పోస్టులకు అయితే కొంతమంది రాయనే రాయలేకపోయేట ఎగ్జామ్స్ ఎందుకంటే చాలా టఫ్గా ఉన్నాయండి అన్నారు మరి ఇచ్చేస్తారు మరి వృత్తినే పది పదిహేను వేలు టఫ్గా లేకపోతే టఫ్గానే ఉంటాయి గవర్నమెంట్ జాబులు అంటే ఊరికి వచ్చేస్తాయా టఫ్గా లేకుండా అమ్మ ఆ ఊ ఇల్లు ఏగా నీకు జాబ్ ఇచ్చేస్తాం అంటాడా అవి రాసేస్తే ఆ అమ్మ ఈ ఇల్లు అవి రాసేస్తే జాబ్ ఇచ్చేస్తాడా ఇవ్వడ కదా టఫ్గా ఉంటాయి కదా సో వాళ్ళే అన్ని పరీక్షలు చేసి నీకు జాబులు ఇస్తుంటే నిత్య జీవితం అమ్మ ఇది నిత్య జీవితం 
ఆయనతో పాటు ఉండే జీవితం ఆయనతో పాటు ఆనందించే జీవితం ఇంకా గట్టిగా మాట్లాడితే నా సింహాసనం అందు వాని కూర్చుండబెట్టుకుందును అన్నాడు ఎంత పెద్ద పద ప్రయోగం అది ఎంత గంభీరమైన పదం అది ఆ పదంలో ఎంత గంభీరత ఉంది అంత గంభీరమైన పదాలు దేవుడు వాడుతున్నాడు అని అంటే ఉత్తిన ఇచ్చేస్తాడు మరి నిత్య జీవితాన్ని పరిశోధన చేయకుండా ప్రతి పనికి మాల్లోని తీసుకెళ్ళి కూర్చోబెట్టుకుంటాడు అక్కడ కూర్చోబెట్టుకోడు పరిశోధిస్తాడు మనల్ని మనం ఎలా ఉన్నాం విశ్వాస జీవితాన్ని వదిలేసామా విశ్వాస త్యాగం చేశామా లేదా ఆ విశ్వాసాన్ని గట్టిగా పట్టుకుని ఆయన కొరకు బ్రతుకుతున్నావా మనుషులు నీకు మార్కులు ఇవ్వకపోవచ్చు మనుషులు నేను వ్యతిరేకించవచ్చు మనుషులు నేను చెడ్డగా చూడవచ్చు కానీ దేవుడు అలా కాదు దేవుడు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చూస్తాడు నీ జీవితాన్ని నువ్వు ఆయన్ని అడిగావా అడగలేదా ఆయన దగ్గర ఒప్పుకున్నావా ఒప్పుకోలేదా ఆయన దగ్గర విడనాడేవా విడనాడలేదా ఆయన్నే మోసగిస్తున్నావా ఆయనకే ద్రోహం చేసే పరిస్థితులు ఉన్నావా ఆయనకే అన్యాయం చేసే పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఈ దేట మొత్తం వస్తుంది ఆయన దగ్గరికి ఇదంతా కలెక్ట్ అయిపోద్ది ఆయన దగ్గర ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు తప్పించుకోగలమా చెప్పండి తప్పించుకోగలమండి ఎవరైనా ఎవరు తప్పించుకోలేరు ఎవరు క్రీస్తు న్యాయపీఠం దగ్గర అందరూ ప్రత్యక్షం కావాల్సిన వారే ఎవడు ఆయన ఎదుట నుండి తప్పించుకోలేడు ఇది అందరికీ అర్థం కావాలి ప్రిలరా ఒక అద్భుతమైన చరిత్ర చెబుతాను ప్రారంభ శతాబ్దంలో సంఘం ఇంకా ప్రారంభం కాలేదప్పటికే అపోస్తలుడు పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొని వారై అన్య భాషలలో అక్కడికి వచ్చినటువంటి అనేక ప్రాంతాలకు చెందినటువంటి దయ దేవుని ప్రజలు అనేక ప్రాంతాలకు చెదిరిపోయినటువంటి దేవుని పిల్లలు అక్కడ సమకూర్చబడ్డారు వాళ్ళకాయ భాషలు తెలుసు చాలా ప్రాంతాల నుండి అక్కడికి వచ్చారు మీకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అపోస్తుల కార్యాలు రెండవ అధ్యాయంలో కనబడుతుంది చూడండి ఒకసారి అపోస్తుల కార్యాలు రెండవ అధ్యాయంలో అనేక ప్రాంతాలకు చెదిరిపోయినటువంటి దేవుని పిల్లలు ఆ కాలముందు ఆకాశము క్రింద నుండి ప్రతి జన్మలో నుండి వచ్చిన భక్తి గల యూదులు ఇరుశలేములో కాపురం ఉన్నారట వీళ్ళకి ధర్మశాస్త్రానుసారమైన భక్తి ఉంది వీళ్ళ దగ్గర అందుకే ఆ పెంతుకొస్తు పండగను ఆచరించడానికి వచ్చారు వాళ్ళందరూ ధర్మశాస్త్రాన్ని అనుసరించేటువంటి యూదులు ఎప్పటికున్నారండి అలాంటి భక్తి గల యూదులు ఎప్పటికున్నారు వాళ్ళు ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన కార్యాలన్నీ జరిగిస్తూ ఉంటారు కానీ వాళ్ళు క్రీస్తుని అంగీకరించలేదు అదే పెద్ద బాధ అయితే ఈ ధర్మశాస్త్ర సంబంధంగా భక్తి చేసేటువంటి భక్తి గల యూదులు అందరూ కూడా అనేక ప్రాంతాల నుండి ఆకాశం క్రింద నుండి ప్రతి జన్మలో నుండి వచ్చారట ప్రతి జన్మలో నుండి వచ్చారట ఆయా భాషలు మాట్లాడుతున్నారట వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళకి ప్రభు తన అపోస్తుల ద్వారా తన యొక్క సంకల్పాన్ని తెలియజేశాడు వారి వారి భాషల్లో అవే అన్య భాషలు వారి వారి భాషల్లో దేవుని యొక్క సంకల్పాన్ని అంతటినీ కూడా వాళ్ళకి తెలియజేస్తే వాళ్ళు విని ఆశ్చర్యపోయి ప్రతి మనుషుడు అనుకున్నాడట తన తన స్వభాషతో వారు మాట్లాడటం విని కలవరపడ్డారట అయితే అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే నలభై ఒకటో వచనం నుంచి జాగ్రత్తగా చూద్దాం నలభై వచనం నుంచి చూద్దాం జాగ్రత్తగా నలభై వచనం నుంచి అపోస్తుల కార్యాలు రెండవ అధ్యాయము నలభై వచనం నుంచి జాగ్రత్తగా చూడాలి ఇంకా నువ్వు అనేక విధములైన మాటలతో సాక్ష్యం ఇచ్చి అంటే ఇక్కడ వ్రాయబడినవే కాకుండా మనకి ఏదైతే రాశాడో గ్రంథంలో గ్రంథకర్త గ్రంథకర్త వ్రాసిన మాటలే కాకుండా ఇంకా అనేకమైన సంగతులు చెప్పారట అవి పరిశుద్ధాత్ముడు మనకు ఇవ్వలేదు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు అవసరం లేదేమో పరిశుద్ధాత్ముడు మనకు అవసరమైనవే ఇచ్చాడు ఇంకా చాలా పెద్ద ప్రసంగాలే వీళ్ళు చేశారట అనేకమైన విధములైన మాటలతో సాక్ష్యం ఇచ్చి మీరు మూర్ఖులకి తరం వారికి వేరై రక్షణ పొందండి వారిని హెచ్చరించారు ఈ హెచ్చరిక విన్న వారందరూ కూడా బాప్తిస్మం పొందేశారు ఎవరైతే ఈ సత్యవాక్యాన్ని అంగీకరించారో అంగీకరించిన వాళ్ళందరిలో భయం పుట్టింది అమ్మో వెంటనే మేము ఈ పాపము నుండి విడుదల పొందాలి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచాలి ఆయనని ఆయనను ఒప్పుకోవాలి ఆయనను అంగీకరించాలని దేవుని రక్షణ ప్రణాళికను గ్రహించిన వారే త్వరగా వాళ్ళందరూ కూడా బాప్తిస్మం పొందేశారు అలా బాప్తిస్మం పొందిరి పొందిరి ఆ దినమందు ఇంచుమించు ఇంచుమించు మూడు వేల మంది చేర్చబడిరి ఎంతమంది మూడు వేల మంది అట మాటలా మూడు వేల మంది అంటే చాలా ఎక్కువ మంది అనేక ప్రాంతాల నుండి ఎరుసలేంకి వచ్చారు వాళ్ళందరూ కూడా వాక్యం విన్నారు విన్న తర్వాత వారి వారి స్వభాషల్లో విన్నారేమో ఆశ్చర్యపోయారు అలా ఆశ్చర్యపోయి వెంటనే దేవుని యొక్క శక్తిని గ్రహించి వారి హృదయంలో వాక్యం వినుడు ద్వారా పొడవబడి వెంటనే మారు మనసు పొంది బాప్తిస్మాలు తీసుకున్నారు ఆ విధంగా దాదాపుగా ఇంచుమించు లెక్క మూడు మంది చేర్చబడ్డారు అలా చేర్చబడినటువంటి వీళ్ళు వీరు అపోస్తుల బోధ ఎందును సహవాసమందును రొట్టె విరుచుట ఎందును ప్రార్థన చేయుట ఎందును 
ఏడతెగక యుండిరి వీళ్ళకి సొంత ప్లేసెస్ వేరే దేశాల్లో ఉన్నాయి అక్కడ అవన్నీ వదులుకొని అక్కడ వాళ్ళు ఏవేవో పనుల్లో ఉన్నారు వాళ్ళు జీవనోపాధి నిమిత్తం వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు వీళ్ళు వీళ్ళు వేరే వేరే ప్రాంతాల్లో బ్రతుకుతున్నారు అక్కడ బ్రతుకుతున్న వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారంటే మొత్తం ఆస్తి అంతా సర్దుకుని రారు కదా ఎందుకు వస్తారు చెప్పండి ఎలా వస్తారు మళ్ళీ వెళ్ళిపోదామని వస్తారు మీరు సభకే కదా వచ్చారు ఈరోజు సభకైనా వచ్చారు ఆస్తులన్నీ తెచ్చుకొచ్చారా ఇళ్ళు అమ్మేసుకుని పొలాలు అమ్మేసి మొత్తం బట్టలు బ్యాగ్స్ అద్దేసుకుని బంగారం అంతా పెట్టులు పెట్టేసుకుని వచ్చారు ఇక్కడికి ఎవరైనా రాలేదు కదా అన్ని ఇంటి దగ్గర ఉన్నాయి తాళాలు వేసుకు వచ్చారు మీరు కేవలం వాక్యం విని వెళ్ళిపోయే ఉద్దేశంలో వచ్చారు కాబట్టి మీకు ఏం అవసరమో అది తెచ్చుకుంటారు వాళ్ళు పెంతుకొస్తు పండగ దినానికి ప్రయాణం చేసి వచ్చారు కాబట్టి ప్రయాణం నెల ఉండొచ్చు రెండు నెలలు ఉండొచ్చు లేదా పదిహేను రోజులు ఉండొచ్చు ఇరవై రోజులు ఉండొచ్చు వాళ్ళ దేశం నుండి ఈ ప్రాంతానికి ఎరుచులేని ప్రాంతానికి మొత్తం మీద వాళ్ళు వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి లగేజ్ పట్టుకొని వాళ్ళకి సంబంధించినవన్నీ అక్కడ వదిలేసుకొని ఎక్కడ వాళ్ళు ఏ ఏ దేశాల్లో అయితే కాపురం ఉంటున్నారో ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చారంటే వాళ్ళు చూడండి తొమ్మిదో వచ్చినాం పార్తీలు మాదీలు ఎలమీలు మసపతొమియా యోధయ కప్పదొకియ పొంతు ఆసియా భృగియా పంపులియా ఈజిప్టు తర్వాత కురినే దగ్గర లిబియా రోమా ఇటలీ ఇటలీ రోమా అంటే ఇటలీ ప్రాంతం నుంచి తర్వాత యూదులు యోధ మత ప్రవిష్టులు క్రేతీయులు అరబ్ కంట్రీస్ నుంచి మొదలైన మనం అందరము అన్నారట ఎన్ని ప్రాంతాల నుండి అనేకులు వచ్చేసారు వారి వారి ప్రాంతాల్లో వారి ఆస్తులన్నీ అక్కడే ఉండిపోయాయి వారికి సంబంధించిన సొత్తు విలువైన సొత్తులన్నీ అక్కడే ఉండిపోయి వీళ్ళు జస్ట్ ప్రయాణం కోసం వచ్చారు కాబట్టి ప్రయాణానికి అవసరమైన బ్యాగులు మాత్రమే సర్దుకుని వచ్చారు వీళ్ళు వీళ్ళ ప్రయాణానికి ఉపయోగపడే బ్యాగులు మాత్రం సర్దుకుని వచ్చారు అక్కడ నుంచి వీళ్ళ కుటుంబాలతో వచ్చేసారు మరలా తిరిగి వీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి చెప్పండి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి వారి వారి సొంత ప్రాంతాలకు వెళ్ళిపోవాలి వారి వారి సొంత ప్రాంతాలకు వెళ్ళిపోవాలి కానీ వీళ్ళు పుట్టిన పుట్టిన ప్రాంతం అయితే ఇదే వీళ్ళ సొంత ప్రాంతం అయితే ఏది ఎరుచులేమే కానీ బతుకు తెరువు కోసం వెళ్ళిపోయారు అప్పుడప్పుడు చూడండి మనం మనకి ఇండియా నుంచి గల్ఫ్ కంట్రీస్కి మన వాళ్ళు చాలామంది వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు వచ్చి ఒక నెల రెండు నెలలు ఉండి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంటారు అంతే కదా అప్పుడప్పుడు ఈ ప్రాంతం వదిలి హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోతుంటారు చాలామంది బతుకు తెరువు కోసం అప్పుడప్పుడు వస్తుంటారు పండగలకి పబ్బాలకి మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంటారు ఎందుకంటే జీవనోపాధి నిమిత్తం జీవనాధారం కోసం ఆయా ప్రాంతాలకు మనుషులు వలసలు వెళుతూ ఉంటారు అలా వలసలు పోయిన వాళ్ళే వీళ్ళందరూ అలా వలసలు పోయిన వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ ఆస్తులు ఏం తెచ్చుకోలేదు కేవలం వాళ్ళకి ఎంత అవసరం అంత లగేజీలు పట్టుకుని వచ్చారు పండగ వరకు వచ్చారు వీళ్ళు పండగ కోసం వచ్చారు వీళ్ళు అంతే తప్ప ఇక్కడ ఉండిపోదామని రాలా కానీ విచిత్రం ఏం జరిగిందంటే మూడు వేల మంది చేర్చబడ్డారు చూశారు వాళ్ళు చాలామంది వాళ్ళలో చాలామంది తిరిగి తమ ప్రాంతాలకు వెళ్లకుండా ఆ పోస్తులతో పాటే ఆ సహవాసంలో ఉండిపోయారు ఇది సత్యం చాలామంది తెలియదు ఈ విషయం వాళ్ళు తిరిగి తమ ప్రాంతాలకు వెళ్ళాలా ఇక్కడే ఉండిపోయారు ఎందుకు ఉండిపోయారు తెలుసా వాళ్ళు చెబుతున్నారు ప్రభు త్వరలో తిరిగి రానై ఉన్నాడు ఎప్పుడు తెలీదు వీళ్ళకి జీవితం విలువ అర్థమైపోయింది లోకం మీద వైరాగ్యం ఏర్పడింది ఇక ఎక్కడికో వెళ్ళి ఏదో సంపాదించి ఏదో చేసి ఆ బ్రతుకు బ్రతకటం ఎందుకు ఇక్కడే ఉండిపోదాం ఈ సహవాసంలో ఉందాం ఈ అద్భుతమైన జీవవాక్యాన్ని వింటూ జీవితాన్ని గడుపుదాం సంఘములోనికి చేర్చబడదాం అని ఆత్మప్రేరణ కలిగిన వారై బలమైన ఆత్మశక్తి కలిగిన వారై అందరూ కూడా ఎరుషులేములోనే ఉండిపోయారు పిల్లలు వాళ్ళ సొంత ప్రాంతంలో ఉండిపోయారు ఇక బతుకు తెరువు కోసం ఎక్కడికో వెళ్తాం సంపాదించినవన్నీ అక్కడే ఉండొచ్చు ఆస్తులు ఉండొచ్చు అంతస్తులు ఉండొచ్చు ఏవో ఉండొచ్చు కానీ మాకు అవన్నీ వద్దు ఇక్కడే ఉంటాం మాకు వాక్యం కావాలి దీనికంటే ఐశ్వర్యం ఏమీ లేదు ఎందుకంటే చనిపోయిన తర్వాత మేమేమి పట్టుకుని పోలేము మాతో ఏది రాదు మాతో ఏది రాదు అని అక్కడే చాలామంది అపోస్తలుల సహవాసంలో ఉండిపోయారు అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే అప్పుడు ప్రతి వానికి నీ భయము కలిగను మరియు అనేక మహత్కార్యాలు సూచక్రియలు అపోస్తుల ద్వారా జరిగాయి విశ్వసించిన వారందరూ ఏకముగా కూడి విశ్వసించిన వారందరూ ఏం చేశారటప్పుడు ఏకంగా కూడుకున్నారట ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈ ప్రాంతానికి మళ్ళీ వచ్చారు కానీ వాళ్ళకు సంబంధించిన సంపాదన అంతా ఎక్కడ ఉండిపోయింది దేశాల్లో ఉండిపోయింది అక్కడే వారు తమ ఆస్తులు కోల్పోయారండి హెబ్రి గ్రంథకర్త చెప్తాడు సంతోషముతో మీ ఆస్తి కోల్పోవుటకు ఒప్పుకుంటురీ అంటాడు ఎస్ 
వాళ్ళు ఆస్తులు వదిలేసుకున్నారు ప్రారంభంలో అక్కడ ఉండిపోయిందండి బోల్డ్ అంత డబ్బు ఉండిపోయింది అక్కడ మాకు వద్దండి అక్కడికి వెళ్తే ఈ వాక్యం ఉండదు కదా అక్కడికి వెళ్తే ఈ సహవాసం దొరకదు కదా అక్కడికి వెళ్తే అక్కడ అపోస్తులు ఉండరు కదా సో ఇంక అక్కడ వద్దు ఇక్కడే ఉండిపోవాలని వాళ్ళు ఇక్కడే ఉండిపోయారు అక్కడే ఉండిపోయి ఏం చేశారంటే మరి ఇప్పుడు బతకడానికి బతకడానికి డబ్బు కావాలిగా బతకడానికి ఏంటి సోర్సెస్ ఉండాలిగా బతకడానికి ఏదో ఒకటి కావాలిగా జీవి జీవితాన్ని గడపాలి కదా ఎంతకాలం ఉంటే అంతకాలం జీవితాన్ని గడపాలి కదా అప్పుడు వాళ్ళందరూ ఒక సమిష్టి ధననిధిని ఏర్పాటు చేసుకున్నారట ఒక సామూహిక ధననిధి ఆ సామూహిక ధననిధిని ఏర్పాటు చేసుకుని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే చూడండి కిందకి చదవండి అప్పుడు ఇదియుగా విశ్వసించిన వారందరూ ఏకముగా కూడి తమకు కలిగినదంతయు సమిష్టిగా ఉంచుకొని ఒక సామూహిక ధననిధి ఒక సమిష్టి ధననిధి ఎందుకు వీళ్ళు కలిగినంత పోగేసి ఒక చోట పెట్టారంటే ఇందులో నుండి అందరూ తిన్న ఇక్కడ భేద పెద్ద ధనిక చిన్న ఏం లేదు ఇంకా ఎవరి దగ్గర ఎంత ఉంటే అంత తీసి అక్కడ పెట్టారు అందరూ కలిసి సహవాసంతో ఉన్నారు చక్కగా దేవుని వాక్యం వింటున్నారు దేవునిలో వారు దిలుతున్నారు వాళ్ళు బ్రతుకుడు బ్రతకడం కోసం కొంత ధనాన్ని వాళ్ళు సమకూర్చుకున్నారు ఆ ధనమే వాళ్ళు వాడుతున్నారు అసలు ఈ భోజనాల పరిచర్య కానివ్వండి లేదా కొ వీళ్ళకి వీళ్ళకి భూ విధవరాండను చిన్న చూపు చూశారని పెద్ద సమస్య రేగింది ఇవన్నీ కానివ్వండి ఎందుకు తలెత్తాయి అంటే వాళ్ళు అక్కడ స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకోలేదు వెళ్ళిపోయారు ఎప్పుడో ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు మళ్ళీ వచ్చారు మళ్ళీ వచ్చారు కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళు బతకడానికి వెంటనే అవకాశాలు ఎక్కడ వచ్చేస్తాయి రావు కదా మరి ఎందుకంటే ఎప్పుడో ఊరుదులు పోయిన వాళ్ళు పండక్క పబ్బానికి వచ్చిపోయేవాళ్ళు కొంతమంది ఇల్లు అమ్ముకొని కూడా పోతుంటారు మీ తాత ఊరేదయ్యా అంటే పలానా ఊరండి అంటారు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంటున్నారయ్యా ఎక్కడో సిటీలో ఉంటున్నామండి అక్కడ మరి మీకు సంబంధించేమని ఉన్నాయా ఏమి లేవండి ఏమి లేవు అన్నీ అమ్ముకుని ఎప్పుడు వచ్చేసేవండి ఇక్కడికి అదే మా తాత ఊరు కానండి కానీ అక్కడ ఎవరు లేరండి ఇప్పుడు అక్కడ ఏదో మా బంధువులు ఉన్నారండి అంతే తప్ప అక్కడ మాకు ఎవరు లేరు మాకు ఆస్తులు కూడా ఏమీ లేవు అన్నీ అమ్ముకుని ఎప్పుడో ఇక్కడికి వచ్చేసాం అని చెప్తాం కదా మనం కూడా అలాగే ఆ విశ్వసించిన వారందరూ సమిష్టిగా ఉంచుకొని ఇదియుగాక వారు తమ చరస్థిరాస్తులు నమ్మి అందరికీ వారి వారి అక్కర కొలది పంచిపెట్టిరి ఇక్కడ ఉన్న వారిలో చాలామందికి స్థిరాస్తులు ఉన్నాయి చరాస్తులు ఉన్నాయి చాలామందికి లేవు ఆ వాళ్ళలో కొందరు ఏం చేశారంటే వాళ్ళకు ఉన్న వాటిని నమ్మి అందరికీ వారి వారి అక్కర కొలది పంచిపెట్టేశారు అలా ఆ చేర్చబడిన వాళ్ళందరూ కూడా ఏది తమదని అనుకోకుండా ఎదుటివాడి కష్టాన్ని గుర్తి గుర్తిస్తూ అయ్యో వీళ్ళ ఆస్తులను వదులుకొని వచ్చేసారు అక్కడ మనకైతే ఇక్కడ కొద్దో గొప్ప ఉన్నాయి వీళ్ళకి ఏమీ లేవు వీళ్ళకి మరి ఇక్కడ పోషణ కావాలి కాబట్టి మన కుటుంబంగా భావిద్దాం వీళ్ళకి సహకరిద్దాం అనుకున్నారు అందరూ కూడా సో అలాంటి ఒక సామూహిక ధననిధి ఒక సమిష్టి ధననిధి వారు అక్కడ గల వారికి పంచిపెట్టారు వారందరూ ఏకమనస్కులై ప్రతిదినము దేవాలయములో తప్పక కూడుకొనుచు ఇంటింటా రొట్టి విరుచుచు దేవుని స్థుతించుచు ప్రజలందరి వలన దయ పొందిన వారై ఆనందముతోనూ నిష్కపటమైన హృదయముతోనూ ఆహారము పుచ్చుకొని చుండ్రి మరియు ప్రభు రక్షణ పొందుచున్న వారిని అనుదినము వారితో చేర్చుచుండని ఈ విధంగా సంఘం వృద్ధి పొందుతూ ఉంది సంఘం వృద్ధి పొందుతూ ఉంది అనుదినము రక్షణ పొందుతున్న వారు వారితో చేర్చబడుతున్నారు నిష్కల్మషమైన హృదయాలు కలిగి ఉన్నారు అక్కడ గల వారికి తమకున్న దాన్ని పంచి పెడుతున్నారు ఇంకా అందరూ ఒకే చోట ఉండిపోయారు వాళ్ళకున్న చరస్తిరస్తులు అమ్మేసి అందరూ అక్కడే ఉంటున్నారు ఆ సమయంలో ఇంకా జనం పెరుగుతూ రావడం వల్ల డబ్బులు సరిపోవట్లేదు డబ్బులు సరిపోకపోతే ఇంకా ఎక్కువ ధనాన్ని సేకరించడం ప్రారంభించారు వాళ్ళ కోసం అప్పుడు ఏం జరిగిందో చూడండి ముప్పై రెండో వచ్చిన అపోస్తులుడి కార్యాలు నాలుగవ అధ్యాయం అపోస్తులుడి కార్యాలు ముగించుకుందాం నాలుగవ అధ్యాయము ముప్పై రెండో వచ్చిన ఏం రాయబడిందో చూడండి విశ్వసించిన వారందరూ ఏక హృదయము ఏకాత్మయు గలవారై ఉండిరి ఎవడునూ తనకు కలిగిన వాటిలో ఏది నాదే అని అనుకోలేదట విశ్వసించిన వారందరూ ఎలాంటి మనసు కలిగి ఉన్నారట పరిశుద్ధాత్మ వలన ఏక హృదయం అట ఏకాత్మ ఎలా ఏకమైపోయి అందుకే సంఘానికి శరీరం అని ఎందుకు అన్నాడు సంఘానికి శిరస్సు క్రీస్తు అని ఎందుకు అన్నాడు అంటే ఇదిగో వీళ్ళు ప్రత్యక్షంగా చూపిస్తున్నారు ఆ లక్షణాలన్నిటిని ఇక్కడ చూపిస్తారు చూడండి ఏమండి ఏక హృదయము ఏకాత్మ గలవారై ఉండిరి ఎవడునూ తనకు కలిగిన వాటిలో ఏది తనదని అనుకోలేదు వారికి కలిగినదంతయు వారికి సమిష్టిగా ఉండెను సమిష్టి ధననిది ఎందుకంటే ఆయా ప్రాంతాల నుండి వచ్చేసారు పాపం వాళ్ళకి ఏమి లేదు వాళ్ళని పోషించాల్సిన బాధ్యత మన మీదే ఉందనుకున్నారు అందరూ 
సో అందరూ కలిసి తిందాం అందరూ ఒకటే సంఘం కదా అని వాళ్ళు ఒకరు ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటున్నారు ఇది ఇవ్వగాక అపోస్తలుడు బహుబలముగా ప్రభు అయిన వేసి పునరుద్ధానమును గురించి సాక్ష్యమిచ్చిరి దైవకృప అందరి ఎందు అధికముగా ఉండెను భూములు ఇండ్లు కలిగిన వారందరూ వాటిని అమ్మి అమ్మిన వాటి వెల తెచ్చి అపోస్తుళ్ళ పాదాల దగ్గర పెడుతూ వస్తున్నారు వారు ప్రతి వానికి వాని వాని అక్కర కొలది పంచి పెడుతున్నారు ఆ సామూహిక ధనని దీన్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు కనుక వానిలో ఎవనికి కొదువు లేకుండా ఉంది కొప్పరలో పుట్టిన లేవీయుడకు యోసేపన కూడా ఉండెను ఇతనికి అపోస్తలుడు హెచ్చరిక పుత్రుడు అని అర్థమిచ్చి బర్ణబా అని పేరు పెట్టారు అతడు కూడా భూమి గలవాడై ఉండి దాన్ని నమ్మి దాన్ని వెల తెచ్చి అపోస్తుళ్ళ పాదాల దగ్గర పెట్టాడు సో వీళ్ళందరూ కలిసి బతుకుతున్నారు కలిసి తింటున్నారు అక్కడ దానికి మూలం ఏదయ్యా అంటే వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చారు కాబట్టి ఇది రీజన్ ఇది మెయిన్ థింగ్ మీరు మనసులో పెట్టుకోవాలి ఆ పెంతుకొస్తు పండక్క నుంచి ఉండిపోయిన వాళ్ళు చాలామంది ఇక్కడ అలా ఉండిపోయిన వాళ్ళు ఇక్కడ బ్రతుకుతున్న వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళు కొంతమందికి ఆస్తులు ఉన్నాయి కొంతమందికి లేవు ఇంకా అందరూ ఒకటైపోయారు అందరూ ఒకటైపోయి హ్యాపీగా పంచుకుని తింటున్నారు అందరూ ఒకే చోట ఉంటున్నారు తప్పక దేవాలయంలో ప్రతిరోజు సండే మాత్రం కాదు ఎప్పుడట ప్రతి ఆదివారం అని ఉందా అక్కడ కాదు ప్రతిరోజు కూడుకుంటున్నారట వాళ్ళు ప్రతిదినము దేవాలయంలో తప్పక కూడుకుంటున్నారు తప్పక కూడుకుంటున్నారు వాక్యం ప్రతిరోజు వింటున్నారు అలా ఒక అద్భుతమైన దేవుని పిల్లల సమూహం ఇరుషులేములో కనబడుతోంది దేవుడు కూడా చాలా సంతోషిస్తున్నాడు దైవకృప అందరి ఎందు విస్తరించింది పరిశుద్ధాత్ముడు అందరి ఎందు ఆనందపడుతూ 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 ఉన్న సమయంలో మీ అందరికీ తెలిసినటువంటి బెస్ట్ కపుల్ ఇద్దరు వచ్చారు మీ అందరికీ తెలుసు అందుకే హిస్టరీ అంతా చెప్పా సో వీళ్ళు కూడా ఆ గుంపులోని వారే ఏ గుంపులోని వారు అపోస్తుల ద్వారా వాక్యం విని వాక్యం చేత పట్టబడి వాక్యాన్ని అంగీకరించి ఇదిగో ఎవరైతే సామూహిక ధనని ఇది మెయింటైన్ చేస్తూ అందరూ కలిసిమెలిసి ఉంటున్నారో ఏక కుటుంబంగా ఏకాత్మగా కలిసిమెలిసి పెద్ద గుంపు జీవిస్తుందో ఆ గుంపులో మేము ఒకరము మేము అక్కడ చేర్చబడుతున్నాము ఇక మీద మీ కుటుంబమే మా కుటుంబము ప్రతిదినము దేవాలయములో తప్పక కూడుకుందము అన్నట్టుగా ఈ బెస్ట్ కపుల్ ఇద్దరు కూడా జాయిన్ అయ్యారు జాయిన్ అయ్యి ఏం చేశారంటే తన భార్య అయిన సపీరతో ఏకమై పొలమమ్మని అంటాడండి అండ్ అందరిస్తున్నారు కదా అందరిస్తున్నారు నేను ఇచ్చేసాను నేను ఇచ్చేసాను నేను ఇచ్చేసాను నేను ఇచ్చేసాను నేను ఇచ్చేసాను అప్పుడు వీళ్ళకు కూడా ఏమనిపించిందంటే ఏం చేద్దామే అని అడిగాడు ఇచ్చేద్దాం మనం కూడా మరి ఇచ్చేస్తే నేను ఉన్నాగా మేము నా నేను చెప్తా ప్లాన్ నువ్వు కంగారు పడుకో ముందు రేటు రేటు మాట్లాడుకుంట్రా రేటు మాట్లాడుకుని వచ్చి అందరికీ చెప్పేకు ఇప్పుడు కూడా చాలామంది ఏంటంటే కొన్నది ఒక రేటు చెప్పేది ఒక రేటు అమ్మింది ఒక రేటు చెప్పేది ఇంకో రేటు వచ్చేది ఒక రేటు ఇచ్చేది ఒక రేటు అలా ఉంటాయి మన వాళ్ళ దగ్గర కూడా కొంతమంది మెయింటైన్ కొన్ని గోడమైన రహస్యాలు మెయింటైన్ చేస్తుంటారు ఎవరికి చెప్పకే నీకే చెప్పానంటారు ఎవరికి చెప్పుకో నీకే చెప్పాను ఇంతకు అమ్మాను కానీ అంతకని చెప్పు నువ్వు నా దగ్గర ఎంతకే కొంటున్నావులే కానీ ఎంతకని చెప్పాలి నువ్వు అంతకని చెప్పాలి ఇలా ముందే మాట్లాడేసుకుంటుంటారు డీల్స్ సో మొత్తం మీద ఈవిడ ఎవరో ఏజు బేలు సంతతి బాగా ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకున్నదేమో ఈ సప్పీర్ అని ఆమె యు డోంట్ వరీ నేను చూస్తాగా అని చెప్పి అందుకే ఏకమై పొలమమ్మి నేను రాయించాడు అక్కడ పరిశుద్ధాత్ముడు మామూలుగా అయితే అమ్మే చెత్తను కానీ అలా కాదట ముందు మా ఆడోళ్ళు అడగలండి ఓయ్ మా ఆడోళ్ళు అడగపోతే కుదరదండి ఓయ్ మా ఆడోళ్ళు ఒప్పుకోరు ఆ టైప్ అనమాట అనని గారు సో ఆడోళ్ళు అడిగాడు మంచిదే ఇద్దరు కలిసి ఒక పథక రచన చేశారు అక్కడ ఒక సామూహిక ధనని ఉంది అందులో వెయ్యాలి వాళ్ళతో పాటు మనం కూడా కలిసి మెలిసి తినాలి వాళ్ళకి పెట్టామన్న పేరు సంపాదించుకోవాలి వాళ్ళకి మేము కూడా ఇచ్చామయ్యా మేము కూడా ఇచ్చాం అన్న పేరు సంపాదించుకోవాలి బర్ణబ గారికి ఒక కుర్చీ వేస్తే ఆ కుర్చీ పక్కన మాకు కూడా కుర్చీ పడాలి ఎందుకంటే ఆయన కూడా భూమి అమ్మిచ్చాడు సో మేము కూడా భూమి అమ్ముతున్నాం అదనమాట వీళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానం సో మొత్తం మీద వాళ్ళు అమ్మేశారట భార్య ఎరుకనే వాడు దాని వెలలో కొంత దాచుకొని కొంత తెచ్చి అపోస్తలుల పాదముల యొద్ద పెట్టెను మీరు ఒక విషయాన్ని ఇక్కడ గమనించారులేదో అపోస్తలుడు ఎవరిని కూడా బలవంత పెట్ల అపోస్తలు ఎవరిని కూడా మీకున్న అమ్మి తెచ్చేయండి అడగల అపోస్తలు ఎవరిని కూడా ప్రలోభాలకు గురి చేయాల ఎందుకంటే వాళ్ళు దేవుని మీద ఆధారపడి బ్రతుకుతున్నవారు దేవుని మీద ఆధారపడి సేవ చేస్తున్నవారు దేవుడు పోషకుడని బలంగా విశ్వసించినవారు దేవుడు మనల్ని ఏం చేస్తాడు పోషిస్తాడు లేదో ఎవరో ఒకరి ద్వారా మనల్ని పోషింపజేస్తాడు ఆయన మనల్ని విడువడు ఎడబాయుడు ఇలాంటి బలమైన విశ్వాసం కలిగిన వారే అపోస్తలుడు 
అక్కడ చేర్చబడిన వారందరూ ఎందుకు కూడా దైవ కృప బహుగా విస్తరించింది కనుక వారు కూడా అదే బలమైన విశ్వాసం కలిగి ఉన్నారు పాపం ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చారు వాళ్ళకి బట్టలు కావాలి ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చారు వాళ్ళకి గూడు కావాలి ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చారు వాళ్ళకి ఆహారం కావాలి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి సామాగ్రి ఉంటుంది ఇవన్నీ అరేంజ్ చేయాలి వాళ్ళని మన మన కుటుంబంలాగే చూసుకోవాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు కేవలం ప్రయాణం కోసం అని వాళ్ళ ప్రదేశాలు వదులుకొని వచ్చిన వాళ్ళు ఇప్పుడు మనతో కలిసిపోయారు మనమే మనతో విశ్వసించారు మన వాళ్ళు అయిపోయారు మన సంఘ బిడ్డలు అయిపోయారు మన సంఘ విశ్వాసులు అయిపోయారు మరి వాళ్ళని పోషించాలి కదా మనం అన్న భావన అందరిలో ఎక్కువైపోయేసరికి ఎవరు కూడా తమ ఆస్తి తమదని అనుకోకుండా తెచ్చిపెడుతున్నారు ఆ సామూహిక ధననిధిలో ప్రతిరోజు భోజనాలు జరుగుతున్నాయి ప్రతిరోజు వాక్యం ప్రకటింపబడుతోంది రోజు రోజుకి రోజు రోజుకి సంఘం పెరిగిపోతుంది అనేక మందిని ప్రభు వారితో చేరుస్తున్నాడు ఈ విధంగా ఒక అద్భుతమైన దైవ సంబంధమైన వాతావరణం ఎరుషులేములో నెలకొని ఉంది అలాంటి టైంలో దుష్టుడు వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతున్నారా నా బ్యాచ్లో నుంచి అయ్యో నా బ్యాచ్ ఇలా ఖాళీ అయిపోతుందేంటి నా టీం మొత్తం ఇలా ఖాళీ అయిపోతుందేంటి ఇటు వీళ్ళకి ఎంత మంచిదనం వచ్చేసిందేంటి ఇది వరకు అందరి దగ్గర దోచుకుని సంపాదించేసేవారు నా 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 దగ్గర ట్యూషన్స్ బాగా నేర్చుకొని నేను ఎంత మంచి మంచి లెక్చర్స్ ఇచ్చాను వీళ్ళకి ఇన్ని మంచి మంచి పాఠాలు నేర్పించాను వీళ్ళకి నా దగ్గర ఇన్ని పాఠాలు నేర్చుకుని ఎంత పనికి మనల్ని జీవితం జీవించి సడన్గా ఎంతమంది మంచి వాళ్ళు అయిపోయారంటే అడు కన్ను కొట్టేసింది ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి 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 బయటికి లాక్కు రావాలి ముందు ఎవరికి వేద్దాం అనుకున్నాడు అంటే అననీకి సభ్యరకి వేద్దాం అనుకున్నాడు అలా వేశాడు ఫస్ట్లో వాళ్ళు మనలా మంచి వాళ్ళే గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రీలరా మనల్నే వాడు టార్గెట్ చేస్తాడు అనడానికి ఇలాంటి నిదర్శనాలు ఎన్నో ఉన్నాయి దైవ గ్రంథంలో మనల్నే వాడు టార్గెట్ చేస్తాడు మనల్ని వాడు టార్గెట్ చేసి ఏదో విధంగా మనల్ని నాశనం చేయాలని చూస్తాడు సో వీళ్ళిద్దరూ అడక్కపోయినా కానీ వీళ్ళకి ఏదో గొప్ప చేసేద్దాం అన్న ఫీల్ కలిగేసింది మూడు పిల్లలిద్దరికీ వాళ్ళంతటి వాళ్ళే అమ్మేసుకుని వాళ్ళంతటి వాళ్ళే సగం దాచేసుకుని వాళ్ళంతటి వాళ్ళే కొంత తెచ్చుకొని బాబు ఇదిగో భూమిని అమ్మేసాం తెచ్చేసామని అపోస్తుల పాదాల దగ్గర పెట్టారు రేపటి నుంచి మా భోజనాలు కూడా ఇక్కడే మీతో పాటు కానీ ఏటీఎంలో మాత్రం కొంత ఉంది బాగానే ఉంది అమ్మ చేతి పట్టు వదులుకుంటాం ఏంటి అంతే కదా చేతి పట్టుకు ఉండాలండి అన్ని వదులుకోకూడదండి సార్ వదులుకోలేదు ఇల్లు జాగ్రత్త పెట్టుకున్నారు వచ్చి మాత్రం అపోస్తుల దగ్గర నీట్గా నిడబడి ఆ ఘనత కోసం కోరుతున్నాడు బల అంటాడు అనుకుంటున్నాడు పేతురు గారు పెట్టగానే అందరికీ అందరిని పిలిచి చూశారా 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 అననీ గారికి సన్మానం చేస్తున్నాం ఈరోజు అననీయ గారికి ఈరోజు పట్టుశాలి వాగప్పి పూలదండలు వేసి చప్పట్లు గట్టి కొట్టండి దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక ఇలాంటి గొప్ప సహోదరుణ్ణి మన మధ్యలో ఉంచినందుకు దేవునికి స్తోత్రం ఇతనికి సన్మానము చేయించున్నాము సన్మాన గ్రహీత అననీయ అంటారు అనుకున్నాడు పాపం కానీ చెప్పాను కదా ఫస్టే నీ హృదయమును ఏం చేస్తున్నాడు దేవుడు పరిశీ పరిశోధిస్తున్నాడు రాత్రి ఆల్రెడీ డేటా మొత్తం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది రాత్రి వచ్చాడు భార్య భర్తలు ఇద్దరు పడుకుని గురక పెడుతున్నారు ఆ టైంలో మొత్తం డేటా తీసేసుకున్నాడు ఆ డేటా ఓపెన్ చేస్తే ఏముంది అందులో చెప్పండి ఏముంది రాత్రి ఆయన నా హృదయమును పరిశీలించుచున్నాడు అన్నట్టుగా వీళ్ళ డేటా ఓపెన్ చేసరికి ఈ డేటా అంతా ఏముందంటే ఎంత కమ్ముదాం ఎంత నొక్కేద్దాం ఎంత పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించుకుందాం ఎంతమందిలో ఎంత ఘనత సంపాదించేద్దాం మనము బర్నబా ఇద్దరు సేమ్ టు సేమ్ అంతే అనే ఫీలింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అరే నన్ను మోసం చేయడం ఏంట్రా మీరు అంటే ఈ వైరస్ ఏదైతే ఉందో ఇది మనది కాదు ఇది పరిశుద్ధాత్మకు సంబంధించింది కాదు ఈ వైరస్ అంతా దురాత్మకు సంబంధించింది వీళ్ళు ఎఫెక్ట్ అయ్యారు ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు వీళ్ళు మళ్ళీ ఇంకొకరిని కాటేశారంటే వాళ్ళు కాటువేయబడతారు ఆ విధంగా ఈ డెంగ్యూ దోమ కుట్టినట్టుగా వైరస్ అలా 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 అందరిలోకి వ్యాపించుకుంటూ వెళ్ళిపోద్ది అందరూ చచ్చిపోతారు సో ముందుగా ఎక్కడ ఏమయ్యాలి మనం దేసేయాలి ఇక్కడ కటింగ్ అయ్యాలి కటింగ్ అయ్యకపోతే ఈ జబ్బు అందరికీ వెళ్ళిపోతుంది చూడండి షుగర్ వచ్చిన వాళ్ళకి చూడండి వేళ్ళు కాళ్ళు తీసేస్తుంటారు పుండు పడిపోయింది అనుకోండి బాబు వేలు తీసేయాలి బాబు కాలు తీసేయాలి బాబు అంటారు ఎందుకంటారంటే మనం అలా పెంచి పోషించాం షుగర్ని వాకింగ్ ఉండదు ఒక ఎక్సర్సైజ్ ఉండదు తిండి మాత్రం మామూలుగా ఉండదు కొండలు కొండలు లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ కొండ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది లాస్ట్లో మాత్రం ఏమంటుంది షుగర్ అండి అంటారు షుగర్ ఎందుకు వస్తుందో తెలుసా లోపల ఉన్న నిలవలు పెరిగిపోతూ వస్తుంది మరి అంతే మరి లోపల నిలవలు పెరిగిపోతూ వస్తుంది మనం ఆ నిలవలు ఖర్చు చేయం మరి పెంచుతాం అంతే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెంచినట్టు లాస్ట్లో మాత్రం వచ్చి చెప్తాం సో ఎవరు వచ్చేసిందండి బాబు అంటాం సో వీళ్ళు కూడా ఏదో విధంగా గొప్పకి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించుకోవడానికి ట్రై చేశారు వెళ్ళారు
నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకుని పరిశుద్ధాత్మను మోసపుచ్చుటకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును ప్రేరేపించెను అన్నాడు నువ్వెందుకు సాతాను ప్రేరేపణకు లోబడ్డావు నిన్ను ఎవడైనా అడిగాడా అదే అంటాడు పా పేతురు అదే అంటాడు చూడండి అది నీ వద్దనున్నప్పుడు నీదే కదా అమ్మిన తర్వాత కూడా అది నీ వశమై ఉండలేదా ఎందుకు ఈ సంగతి నీ హృదయంలో ఉద్దేశించుకున్నావు నువ్వు మనుష్యులతో కాదు దేవునితోనే అబద్ధమాడితివని వానితో చెప్పాను అనని ఈ మాటలు వినుచునే పడి ప్రాణము విడవగా వినిన వారికందరికీ మిగుల భయము కలిగెను చూసారా సంఘంలో ఉండి దేవుణ్ణి మోసం చేస్తే ఎంత ప్రమాదం ఒకసారి అర్థం చేసుకోవాలి మీరు ఈ రాత్రి మనం అనుకుంటాం నేను మోసం చేసే దేవుణ్ణే కదా అనుకుంటాం సంఘంలో ఉండి ఎవరిని మోసం చేస్తున్నాం మనం దేవుణ్ణి ఆ మధ్యకాలంలో ఒక విచిత్రమైన గొడవ జరిగింది ఏంటో తెలుసా అది శిలాగే ఒక సభ జరుగుతుందట లేదా సంఘంలో ఆరాధన జరుగుతుందో మొత్తం మీద ఎవరో కానుకలు పడుతున్నారట పిల్లలు కానుకలు పడుతూ 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 ఒకడు ఉన్నాడట వారం వారం కానుకలు పడుతూ 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 వాడు జేబులో కొని పెట్టేసుకుంటూ ఉంటాడట అంటే కానుకలు సంచి వాడి దగ్గరే ఉంటుంది కదా ఇస్కరి యోధ తమ్ముడు అని మాట్లాడు జాగ్రత్తగా నడుస్తూ ఉంటాడు అందరూ ప్రార్థనలు ఉంటారు కానుకేసేస్తుంటారు తీస్తుంటాడు మొత్తం చేయి పెడతాడు నలుపుతాడు ఎలా పెడతాడో మొత్తం పెట్టేస్తుంటాడు అట్ లోపల ఒకరోజు బయటపడిపోతే పెద్ద గొడవ సో చాలామంది ఏంటంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ మనస్తత్వం కలిగి ఉంటారు మరి అదేంటి అంటే ఆడి చచ్చిపోలేదు ఏంటి అంటారు మీరు ఇప్పుడు చావరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు చావరు అంతకంటే భయంకరంగా చచ్చే రోజు ఒకటి రాబోతుంది దేవుడు వెయిట్ చేస్తున్నాడు అన్యాయము చేయు అని ఇంకను అన్యాయమే చేయనిమ్ము అపవిత్రుడైన వాణిని అపవిత్రునిగానే ఉండనిమ్ము పరిశుద్ధుణ్ణి పరిశుద్ధుడుగానే ఉండనిమ్ము కాలము సమీపమై ఉన్నది ఎవడి ఖాతా వాడి లెక్క తేల్చేసి ఇచ్చేద్దాం కంగారు పడకండి అంటున్నాడు వస్తున్నాను అంటున్నాడు కాబట్టి దేవుణ్ణి మోసం చేసి దేవుని నామాన్ని అవమానపరిచి ఆయనకు విరోధంగా బ్రతికి ఆయన మీదే కాలెత్తి నేను గొప్పగా బ్రతికేస్తున్నాను అనుకుంటే ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి గుర్తుపెట్టుకుని రాత్రి నీకు కూడా కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఎస్ నీకు కూడా కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అంత పరిశుద్ధమైన వాతావరణంలో అంత పవిత్రమైన వాతావరణంలో ఇలాంటి పనికి మాలిన ఆలోచనలు వచ్చాయంటే నీకు నువ్వెంత నీచుడివి నీచురాలు కాకపోతే వస్తాయి అంత అందమైన వాతావరణం అంత అద్భుతమైన వాతావరణం ఇంత దరిద్రమైన ఆలోచన ఎలా వచ్చింది అసలు అంత మంచి నిష్కల్మషమైన హృదయాలు కలిగిన వారిని మోసం చేయాలన్న ఆలోచన ఎలా వచ్చింది వీళ్ళకి అసలు వాళ్లే మాదిరికరంగా వాళ్ళు సంపాదించినవన్నీ వదిలేసి ఎక్కడికి వచ్చారు అక్కడికి పోతే వీళ్ళ దయాదాక్షిణ్యాల మీద ఆధారపడి బతకక్కలేదు వాళ్ళు వాళ్ళకి అక్కడ బతుకులు బాగానే ఉంటాయి కానీ ఆ బతుకులు వదులుకొని ఇక్కడికి వచ్చారు వాళ్ళు వీళ్ళతో కలిసి బ్రతుకుతున్నారు ఎందుకో తెలుసా ఈ గుంపంతా పరలోకానికి వెళ్ళిపోతామన్న ఆశతో ఆసక్తితో బ్రతుకుతున్నారు ఆ దినాల్లో అంత గొప్ప త్యాగధనులు ఇక్కడ ఉంటుంటే ఆ త్యాగధనులందరూ కలిసి చక్కగా అందరూ కలిసి ఆత్మీయులుగా దేవుని మార్గంలో నడుస్తుంటే వీళ్ళందులోనికి విషపు మొక్కలుగా విషపు చుక్కలుగా చేరారు వాళ్ళు చేరి వాళ్ళ ఆలోచన ఎంత చండాలంగా ఉన్నాయంటే ఇంకా అందులో చేరిన తర్వాత ఇంకేని చేస్తుంటారు వాళ్ళు ఈ దుర్బుద్ధి సాతాను ప్రవేశపెట్టాడు ఆ దుర్బుద్ధిని వాళ్ళు ఇంకా ఏం చేద్దాం అనుకుంటారో ఇంకా ఏమేం చేద్దాం అనుకుంటారో వెంటనే భార్య వచ్చిందట వాడు చచ్చిన తర్వాత బట్టతో చుట్టూ మోజుకుపోయారట పడుచువారు ఇంచుమించు మూడు గంటలు వెయిట్ చేసిందట ఇంకా రావట్లేదు ఇటు మా ఆయన ఇంకా రావట్లేదు ఇటు ఇంకా రావట్లేదు త్రీ అవర్స్ వెయిట్ చేసిందట మూడు గంటలు వెయిట్ చేసిన తర్వాత కనబడిన వాళ్ళు అడుగుతూ మా ఆయన చూసావా బాబు మా ఆయన చూసావా అనుకుంటే ఏవో అనుమానాలు వచ్చేస్తాయి కదా డబ్బు పట్టుకుని ఎక్కడికైనా పోయేడేమిడని మొత్తం మీద ఏమో అనుమానాలు వచ్చాయి లోపలికి వచ్చిందట అప్పుడు పేతురు అడుగుతున్నాడు ఆమెను కూడా అమ్మా ఆ భూమిని ఇంతకే అమ్మారా నాతో చెప్పమని ఆమెను అడిగాను అందుకే ఆమె అవును ఇంతకే అని చెప్పాను అందుకు పేతురు అంటున్నాడు ప్రభు యొక్క ఆత్మను శోధించుటకు ప్రభు యొక్క ఆత్మను శోధించుటకు మీరు ఎందుకు ఏకీభవించితిరి ఇదిగో నీ పెనిమిటి పాతి పెట్టిన వారి పాదములు వాకిటినే ఉన్నవి వారు నిన్నునో మోసుకొని పోదురని ఆమెతో చెప్పిన వెంటనే ఆమె అతని పాదములు ఎద్దపడి ప్రాణము విడిచాను ఆమెను కూడా మోసుకుపోయి ఆమె పెనిమిటి వద్దనే పాతి పెట్టినట్టు కలిసిపోండి వేరు వేరుగా ఎందుకమ్మా ఆ దరిద్రాలు ఇక్కడే కలిసి ఉండండి రెండునని చెప్పేసి 
ఇద్దరిని కలిసి ఒకే చోట పాతి పెట్టేశారు ఈ ఆదర్శ దంపతుల్ని మీరు ఆలోచించండి దేవుని ఆత్మను శోధించుటకు మీరు ఎందుకు ఏకీభవించి తిరిగి అంటున్నాడు చూడండి అక్కడ దేవుని ఆత్మను ప్రభు యొక్క ఆత్మను శోధించుటకు మీరు ఎందుకు ఏకీభవించి తిరిగి పరిశుద్ధాత్మను మోసపుచ్చుటకు ఎందుకు సాతానుని హృదయమును ప్రేరేపించింది ఆ ప్రశ్నలు చూసారా ఎంత భయంకరంగా ఉన్నాయో పేతృగారు భర్తకి భార్యకి వేసినటువంటి ఆ ప్రశ్నలు ఎంత గంభీరంగా ఉన్నాయి ఎంత భయంకరంగా ఉన్నాయి ఎంత ఆలోచనాత్మకంగా ఉన్నాయి రాత్రి గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రియులరా దేవుని మోసం చేసి నిత్య జీవితానికి వెళ్ళటం సాధ్యం కాదు బీ కేర్ఫుల్ జీవము గల దేవుని చేతిలో పడుట చాలా భయంకరం మనం అనుకుంటాం ప్రస్తుతానికి హ్యాపీగా ఉంది కదా ప్రస్తుతానికి హ్యాపీగా నడుస్తుంది కదా ఎలా పోతే ఏంది ఎవరు చూస్తున్నారు ఏంది ఎవడక తెలిసిలే ఎంతమందిలో నేను గుంపులు గోవిందాన్ని నన్ను పట్టించుకుంటారా అనుకుంటాం మనం నాకంటే భయంకరంగా చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు లేవో అంటాడు ఇంకొకడు ఎవడు ఎంత భయంకరంగా చేసినా ఎవడి బరువు వాడికి తూచేస్తాడు లేవో కంగారు పడుకు అర్థమైందా ఎవడు దాడికి ఇచ్చేస్తాడు ఎవడు బరువు వాడికి తూచేస్తాడు ఆయన కన్నుల ఎద్దుట నుండి నువ్వు ఎక్కడికి తప్పించుకొని పోలేవు జాగ్రత్త నువ్వు విత్తింది కొయ్యడానికి రెడీగా ఉండు ఏదైతే విత్తావో అదే కోస్తావు రెడీగా ఉండు బీ రెడీ అదే చెప్తున్నాడు చివరిగా ముగించుకుందాం హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయము హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదో వచనం ఇట్లుండగా దేవుని కుమారుని పాదములతో తొక్కి తాను పరిశుద్ధపరచబడుటకు సాధనమైన నిబంధన రక్తమును అపవిత్రమైనదిగా ఎంచి కృపకు మూలమగు ఆత్మను తిరస్కరించిన వాడు కృపకు మూలమగు ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మ ఆ ఆత్మను తిరస్కరించిన వాడు ఎంత ఎక్కువైన దండనకు పాత్రుడుగా ఎంచబడునని మీకు తోచును పగ తీర్చుట నా పని నేనే ప్రతిఫలమిత్తున నీవు మరియు ప్రభువు తన ప్రజలకు తీర్పు తీర్చునని అననీయ సప్పెర తన ప్రజలు అనుకుంటున్నాడు దేవుడు ఎందుకంటే వారు మారు మనసు పొంది బాప్తిస్మం పొంది చేర్చబడిన గుంపులోని వారు వాళ్ళ మారు మనసు వ్యర్థం చేసుకున్నారు వాళ్ళ బాప్తిస్మం వ్యర్థం చేసుకున్నారు వాళ్ళకు సంబంధించిన సమస్తాన్ని వ్యర్థం చేసుకున్నారు ఎందుకు వచ్చారు ఎందుకు చచ్చారు మీరు ఆలోచించండి రాత్రి మనలో చాలామంది మొదటి రోజు చెప్పాను బాప్తిస్మం పొందాం కదా నా సీటు కన్ఫర్మ్ అనుకుంటున్నారు నో అననీయ సప్పిర అలాగే అనుకుని ఉంటారు సీటు కన్ఫర్మ్ అయిందా వాళ్ళకి సీటు ఎగిరిపోయిందా సీటు ఎగిరిపోయింది కనబడకుండా ఎగిరిపోయింది మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి సీటు కన్ఫర్మ్ అనుకోకండి ప్రభు తన ప్రజలకు తీర్పు తీర్చునని చెప్పిన వాణిని ఎరుగుదుము కదా జీవము గల దేవుని చేతిలో పడుట భయంకరము అన్నాడు భయంకరము ఆయనను మోసం చేసి మనం బాగుపడేదే ఉండదు మర్చిపోతు ఆయనకు అన్యాయం చేసి మనం బాగుపడేది పట్టుకెళ్ళిపోయేదే ఉండదు మర్చిపోతు ఆయనను మోసం చేసి ఆయన మాటలకు వ్యతిరేకంగా బ్రతికి ఆయన సంఘాన్ని పాడు చేసి ఆయన పనిని నాశనం చేసి ఆయన నమ్మకాన్ని దెబ్బతీసి మనం సాధించేదే ఉండదు మొత్తం సర్వనాశనానికి మనం వెళ్ళిపోవడమే ఒకవేళ ఈ రాత్రి నీకు ఇప్పుడు అర్థం కాకపోతే నేడో రేపో నీ మరణ దినం సంభవించినప్పుడు నువ్వు వెళ్లాల్సిన చోటుకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ రోజు మళ్ళీ లాంటి ప్లేస్లోకి నువ్వు రాలేవు మర్చిపోతు మళ్ళీ లాంటి చల్లని వాతావరణంలో ఇలాంటి హెచ్చరికలు నీకు దొరకవు మర్చిపోద్దు మళ్ళీ వస్తాం కదా చూద్దాం కదా అనుకుంటావేమో నో నో వే దొరకదు కాబట్టి ఈ రాత్రే డిసైడ్ చేసుకో దేవుణ్ణి మోసగించే జీవితం నీ దగ్గర ఉంటే దేవునికి అన్యాయం చేసే జీవితం నీ దగ్గర ఉంటే ఆయన ఆత్మను శోధించే భయంకరమైన జీవితం నీ దగ్గర ఉంటే ఈ రాత్రే ప్రభు ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమించవచ్చునేమో ప్రభు నీకు అవకాశం ఇస్తున్నాడేమో అందుకే నేను నీ సభకు రప్పించి ఇంత విలువైన జ్ఞాన సంగతులు వినిపింపజేశాడేమో బీ కేర్ఫుల్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ జాగ్రత్త పడండి జాగ్రత్త పడి ప్రభు పాదాల చెంత మీ హృదయాలను కుమ్మరించుకోండి 
కన్నీటితో ఆయన పాదాల చెంత మీ హృదయాలను కుమ్మరించి పశ్చాత్తాపంతో ఆయన పాదాల దగ్గర రక్షణ కొరకు వేడుకోండి క్షమాభిక్ష కొరకు వేడుకోండి లేదు అంటావా జరిగే పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయో వేచి చూడండి తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వకృపానిది కనికరం కలిగినటువంటి మా కన్న తండ్రి ఎంతవరకు విలువైన జ్ఞానాన్ని మా అందరికీ నేర్పించినందుకు స్తోత్రం తండ్రి ప్రవ్వా మీ పిల్లల పట్ల మీరు ఎంత ప్రేమ కలిగి ఉన్నారు తండ్రి ఎన్నో విలువైన సంగతులు వారి హృదయాలలో నాటటానికి సహాయం చేశారు వెత్తబడిన వాక్యం తండ్రి వారి హృదయాల్లో ఫలించి అభివృద్ధి చెందినట్లుగా సహాయం చేయండి మీ కృపలో ప్రతి ఒక్కరిని వర్ధిలింపచేయండి సభలు ఏర్పాటు చేసిన బిడ్డల్ని వారి కుటుంబాలను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి మీ సన్నిధి కాంతులు మీ సన్నిధాన వర్తలుగా నిలబెట్టి నడిపించమని సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావములు మీకే చెల్లిస్తూ రేపటి నుంచి హైదరాబాద్లో జరగబోతున్న మీటింగ్లు కూడా ఘనంగా జరిపించమని వేడుకుంటూ క్రీస్తు నామంలో ఈ ప్రార్థన మనవులు సమర్పించుకునిచున్నాం మా కన్న తండ్రి ఆమెన్